அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் எம் டி எஸ் அகாடமியும் திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பெட் துறையும் இணைந்து தொடர்ந்து நடத்தும் அறிவியல் அரங்கின் எழுபத்து ஐந்தாவது அமர்வு இன்று இந்த அமர்வில் பேரண்டத்தின் உண்மைகள் என்னும் அற்புதமான ஒரு தலைப்பில் சிறப்பு அறிவியல் அரங்கம் நிகழ்ச்சி மலர்ந்து மனம் பரப்ப இருக்கின்றது இந்த நல்ல நிகழ்விலே நம் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்வோம் குறிப்பாக இன்றைய இணைப்புரையாளர் பொன்னி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியை இணைப்புரையோடு தொடங்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம் காயத்ரி அவர்களே வாருங்கள் வந்து இணைப்புரை அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னாபோதாரின் சீரிய குரல் நெறியை குவலயமெங்கும் பரப்பி வரும் சென்னை மயிலே திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கமும் புரட்சி கவியின் பெயர் ஆற்றி வரும் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பெக் துறையும் இணைக்கப்பட்டும் அறிவியல் அரங்கம் எழுபத்தி ஐந்தாவது தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து பெருமக்களையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஈரடி நூல் பயின்றால் உலகில் எவரும் அடிப்பணிவர் ஐயன் வள்ளுவனின் அமுத குரல் நெறி பரப்பி வரும் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிறுவன செயலர் சேவா ரத்னா கலைமாமணி முனைவர் சேயோனையா அவர்களின் வரவேற்புரையோடு அமர்வு இனிதே தொடங்குகிறது அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு இது தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள் அறிவியலையும் மொழியியலையும் இரு கண்களாக போற்றி மகிழ்வோம் என்பதை மிகச் சிறப்பாக இந்த திருக்குறளில் கூறியுள்ளார் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் எண் என்பது நேரடியாக கணிதத்தை குறித்தாலும் கணிதம் அந்த எண் தான் அறிவியலுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது எண்ணும் எழுத்தும் மொழிக்கு அடிப்படை எழுத்து ஆக அறிவியலையும் மொழியியலையும் இரு கண்களாக வாழும் உயிர்கள் போற்றி வளர்க்க வேண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் அந்த வகையில் தான் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கமும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகமும் அறிவியல் தெரிவிப்பியல் தொழில்நுட்ப கருத்துக்களை பாமர மக்களிடையே கொண்டு செல்வதற்கு இந்த இணைய வழி அறிவியல் அரங்கத்தை ஒரு நல்லதொரு கருத்து பரிமாற்ற பாலமாக பயன்படுத்துகின்றது இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்வோம் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தலை பேராசிரியர் முனைவர் செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் நாம் எல்லோரும் நன்கு அறிந்த அறிவியல் அறிஞர் காரைக்குடியில் உள்ள அமராவதி புதூரில் இருக்கும் ஸ்ரீடி கேத்தன் மகளிர் கல்லூரியின் மேலாள் முதல்வர் கணிதத்துறை பேராசிரியராக இருந்தவர் கணிதத்துறையில் வல்லவர் 
நம் அறிவியல் பூங்காவிற்கு பல கட்டுரைகளை அறிவியல் கட்டுரைகளை தொடர்ந்து எழுதி வருகின்றார்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அறிவியல் அரங்கிலே பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு தகவல்களையும் கருத்துக்களையும் பரிமாறி கொண்டு வருகின்றார்கள் அவர்களுடைய பன்முக பரிமாணத்தை கண்டு நாம் பாராட்டுகின்றோம் அவர்கள் இன்று பேரண்டத்தின் உண்மைகள் இப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த கணிதத்துல வல்லவர்கள் வானத்தை கணிப்பதிலும் வல்லவர்கள் போல் இருக்கிறது ஆகையினாலே பேரண்டத்தின் உண்மைகள் என்னென்ன என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நாம் அனைவரும் கடவுள் எழுப்பி வரவேற்று மகிழ்வோம் இந்த நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றார் மதுரை பாத்திமா கல்லூரி தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னி அவர்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்வோம் இந்த நிகழ்விலே நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் வானியல் விஞ்ஞானி கூவை பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் கே வி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அணுவியல் அறிஞர் ஹைதராபாத்திலிருந்து இணைந்திருக்கின்றார் கோபாலன் அவர்கள் இந்த நிகழ்விலே நன்றி நிகழ்வதற்காக மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் கடல்சார் துறையினுடைய பேராசிரியர் மனோகரன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் மேலும் வசந்த் லக்ஷ்மணன் இன்னும் பல அன்பர்கள் பிச்சம்மாள் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் பல இதுல குறிப்பா சொல்லணும் சொல்லோவியத்தை வழங்குகின்ற கலைமாமணி வாசுகி கண்டப்பன் அவர்கள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் சொல்லோவியத்தை ஒரு உயிரோவியமாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை வருகை வருகை என வரவேற்று மகிழ்வோம் இந்த நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்கின்ற அனைத்து அன்பர்களையும் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையானது ஒரு வரவேற்புரை வழங்கிய சேயோனை அவர்களுக்கு நன்றி சொல் புதிது சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம் புதிது என்னும் வகையில் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் தேர்ந்தெடுத்த சொற்களால் சுவை மிகு சொல்லோவியம் தூட்டு தீட்டுபவர் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் இணை செயலர் கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்கள் சொல்லோவியம் தீட்ட அவரை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பூந்தண்டலத்தில் ஒரு அற்புத திருக்குறள் பூஞ்சோலை நமது மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் செயல்திறம் கண்டு அரிமா லியோ முத்து என்ற வள்ளன் முப்பத்தைந்து சென்ட் பூமியை இலவசமாக வழங்கினார்கள் அதனை திருக்குறள் பூஞ்சோலையாக்கி ஒரு திருக்குறள் ஆய்வு மையத்தை உருவாக்கினார் நமது சங்க நிறுவன செயலர் தமிழக திருவள்ளுவர் விருது பெற்ற சேவாரத்னா கலைமாமணி முனைவர் சேவான் அவர்கள் அன்றிலிருந்து சிறப்பு விழாக்களில் தேசிய கொடியேற்றி இங்கு வாழும் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் மகளிர் முதலியோரிடைய அறிவு களஞ்சிய போட்டிகள் நடத்தி பரிசுகளும் விருதுகளும் வழங்கி வரப்படுகிறது தமிழ் தாய் விருது பெற்ற கலைமாமணி வி ஜி சந்தோஷம் அவர்கள் திருவள்ளுவர் சிலையை வழங்க அதனை சுவாமி ஞானானந்தா அவர்கள் நீதியரசர் வள்ளிநாயகம் திரு ஜோதிமணி முனைவர் பார்த்தசாரதி அவர்கள் முன்னிலையில் திறந்து வைத்தார்கள் இப்பொந்தண்டலத்தில் நல்ல பல நிகழ்வுகளை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளன கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கி பணியில் அமர்த்துவது மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ஆளுமை வளர்ச்சி பயிற்சியும் தொழில் முனைவோர் பயிற்சியும் வழங்கல் இளைஞர்களுக்கான பல் ஊடக தெரிவிப்பியல் திறன் பயிலரங்கம் நடத்துதல் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் மகளிர் முதியோர் இவர்களிடையே அறிவு களஞ்சியம் போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் நடத்தி அறிவு களஞ்சிய பரிசுகளையும் விருதுகளையும் வழங்கல் சமூக வானொலி நிலையம் அமைத்து சமுதாய விழிப்புணர்வு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சுகாதார மேம்பாடு கலை பண்பாடு மேலாண்மை திறன் மற்றும் வாழ்வியலை அறிவூட்டல் கிராமப்புற விளையாட்டுகளில் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து மாநில தேசிய மற்றும் உலக அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று பயன்பெற வழிவகைகள் செய்தல் உலக இளைஞர் வளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் அறிவு களஞ்சிய போட்டிகளில் தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இளைஞர்களுக்கு அதிநவீன பயிற்சி அளித்து அவர்களை உலக திறம் தரம் மிக்க உன்னத திறன் மிக்கவர்களாக உருவாக்கி பல்வேறு நிறைகளில் பங்கேற்று பயன்பெற அரியதொரு வாய்ப்பினை வழங்கல் இந்த திட்டங்களுக்கு செயல்படுவோம் கொடுப்பதற்காக கட்டிடக்கல வல்லுநர்கள் வழங்கிய கட்டிட வரைபடங்களை இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த கட்டிடங்கள் உருவாவதற்கு ரூபாய் ஒரு கோடிக்கான நிதியை திரட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் உள்ளோம் அதற்காக நூறு கொடையாளர்களை இனம் கண்டு ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் பெற்றால் அதனை மிக எளிதில் சேர்த்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது இந்த கிராம மக்கள் மட்டுமன்றி 
சென்னை செங்கல்பட் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கிராமங்கள் அனைத்திற்கும் இது ஒரு முன்னோடி திட்டமாக திகழும் என்பது உறுதி இதுவரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்த கொடையாளர்களின் பெயர்களை சொல்ல வேண்டியதும் கடமையல்லவா வழிகாட்டும் முன் வாழ்ந்து காட்டுவோம் என்கின்ற வகையில் சேயோன் குடும்பத்தினர் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் அதாவது திரு சேயோன் திருமதி சேயோன் அவருடைய மூத்த மகன் மருமகள் இளைய மகன் என ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் வழங்கிவிட்டனர் அரிமாச்சா கேத்திவாசன் தலைவர் சந்திராமா கல்வி அறக்கட்டளை ஆரோக்கியா என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் சேலம் துணைவேந்தர் முனைவர் கோ பார்த்தசாரதி திருமதி மங்கையற்கரசி பார்த்தசாரதி தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் சென்னை என்ற இணையர்கள் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதே போல் திரு ச குமரகுருபரன் திருமதி மீனாட்சி குருபரன் நிறுவனர் வைட்டாலியம் செயற்கைப்பல் தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்னை என்ற இந்த அன்றில் பறவைகளும் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் முனைவர் கிருஷ்ணத்தன் சோடி அவர்களும் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் பேராசிரியர் முனைவர் திருமதி செல்வர் செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் அவரும் ஒரு லட்சம் வழங்கியிருக்கின்றார் இந்த பட்டியலில் தங்களின் திருப்பெயரும் இடம்பெறும் வகையில் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்து கொடையாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்று நீங்களும் மகிழலாமே பூந்தண்டலம் கல்வி பூஞ்சோலையாக மலர்ந்து மனம் பரப்பும் அல்லவா திருவள்ளுவர் அறிவுக்களஞ்சிய வளர்ச்சி மையத்தை உருவாக்க உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள் தாங்கள் வழங்கும் நன்கொடைக்கு வருமான வரி விளக்கும் உண்டு நல்லதோர் வாய்ப்பு தங்களின் பெயரும் வரலாற்றை பறைசாற்றும் கொடையாளர் கல்வெட்டு பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும் பூந்தண்டலம் திருவள்ளுவர் பூஞ்சோலையை காண வாருங்கள் திருவள்ளுவர் அறிவிக்களஞ்சிய மையத்தை ஊர்கூடி தேரெழுக்க நிதி தந்து பெருமை கொள்ள அன்போடு வாருங்கள் மிக அருமையாக பூந்தண்டலத்தில் திருவள்ளுவர் அறிவு களஞ்சி வளர்ச்சி மையம் சொல்லோவியம் தீட்டிய கலைமாமணி முனைவர் வாசுகி கண்ணப்பன் அவர்களுக்கு நன்றி இனி அறிமுக உரை கோல் நிலை திரிந்து கோடை நீடினும் தன்னிலை திரியா தன் தமிழ் பாவை என்று காவிரி ஆற்றை சிறப்புக்கிறது மணிமேகலை நீரிலும் நீரடி மணலிலும் தங்கத்தாது உண்டு என்பதால் இதற்கு பெயர் பொன்னி மண்ணையும் பொன்கொழிக்க செய்யும் அந்த பொன்னி கல்லூரியிலும் இணைய வழியிலும் சொல் வளம் கொழிக்க செய்யும் இவர் இந்த பொன்னி சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வைக்கும்படி மதுரை பாத்திமா மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் இரா பொன்னி அவர்களை அழைக்கிறோம் இணைப்பு வரல சரியா தமிழகமும் அரங்கம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் இணைந்துள்ளோம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்துள்ள அவை பெரியோர்கள் அனைவரையும் சர்கார தமிழர் விண்ணின் ஆற்றின் இயக்கங்கள் கால அளவுகள் வானிய அறிவியல் இவற்றெல்லாம் அறிந்து வைத்திருந்தனர் தம் பாட பதிந்து வைத்திருந்தனர் அதே போன்று அன்பில் உள்ளது பிணம் பிணத்தில் உள்ளது என்பது இணைப்பு சரியா இல்லமா இந்த மீண்டும் வருது ஏன்னா நான் நீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே சரியா கேட்கல ஒரு வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் அந்த வீடியோ எல்லாம் வாய்ஸ் கொடுத்து பாக்குறீங்களா சரியா வரல நீங்க முதலீடு பேசுறாங்க அவங்க ஒரு ஒரு இதுல கேக்குறாங்க அவங்க பேசுறத கேக்குறாங்க அது ஆஃப் பண்ண சொல்லுங்க ஓ
சொல்லுங்க மறுபடியும் தொடங்குங்க முதல்ல இருந்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தும் அறிவியல் அரங்கம் தொடர் நிகழ்ச்சியில் அனைவரும் இணைந்துள்ளோம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்துள்ள அவை பெரியோர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய வணக்கம் சங்ககால தமிழர் விண்ணின் கோழிகளையும் காற்று மண்டலம் அவற்றினுடைய இயக்கங்கள் கால அளவுகள் வானியல் அறிவியல் செய்திகள் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து வைத்திருந்தனர் பாடல்களில் பதிந்து வைத்திருந்தனர் அதே போன்று அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் என்பது சித்தர் வரிகள் ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது அண்டம் அதே போன்று ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது நம் உடம்பாகிய பிண்டம் தற்பொழுதும் உலக வாணி உலக வாணியல் அறிஞர்கள் அடைந்த பல்வேறு உண்மைகளை முடிவுகளை அதாவது பூமி உருண்டையானது இந்த முடிவுகளை உண்முக உண்மைகளை எல்லாம் தற்பொழுது அறிந்திருக்கின்றனர் ஆனால் எட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே தன் ஞானத்தால் அடைந்து பாடலில் சொல்லி வைத்தவர் மாணிக்க வாசகர் அந்த பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பெரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றொழில் பகரி நூற்றுக்கு ஒரு கோடியின் மேற்பட்ட விரிந்தன இல் நுழை கதிரின் தன்னணு புறைய சிறியராக பெரியோன் தெரியேன் ஆம் இறைவன் அணுவுக்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் விளங்குபவன் பேரண்ட பகுதியில் உருண்டையான வடிவம் உலகம் என்பதனை எட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே பாடல் வரிகளில் தந்து சென்றவன் நம் மாணிக்க வாசகர் இந்த பேரண்டத்தின் உண்மைகளை அறிவியல் ரீதியாக நமக்கு எடுத்துரைக்க வருகிறார் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் காரைக்குடி ஸ்ரீ சாரதா நிகேதன் மகளிர் கல்லூரியின் மேனாள் முதல்வர் முனைவர் செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் இவரை பற்றி குறிப்பிடுகையில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆசிரியர் பணியையும் நிர்வாக திறமையும் ஒருங்கே கை கொண்டவர் கணிதவியல் துறை தலைவராக இருந்தவர் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் மேதகு செல்வம் அவர்களின் இல்ல துணைவியாரும் கூட இவர் பெற்ற விருதுகளோ இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் வழங்கிய ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அறிவியல் ஒன்பதாவது மாநாட்டில் வழங்கிய பெஸ்ட் பிரசன்டர் அவார்டு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டெல்லி இன்டர்நேஷனல் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் வழங்கிய பெஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவார்டு இந்த சிறப்புகளை எல்லாம் இந்த விருது சிறப்புகளை எல்லாம் பெற்ற சிறப்புக்குரியவர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்த பன்னாட்டு அளவிலான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கட்டுரைகள் வழங்கியவர் பன்னாடு மற்றும் தேசிய கருத்தரங்கு மாநாடுகளில் கலந்து கொண்டு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கி சிறப்பிக்கிறவர் சிறப்பித்தவர் செய்தித்தாள் மற்றும் இதழ்களிலும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளை எழுதியவர் ஓமன் சிங்கப்பூர் மலேசியா அமெரிக்கா என கடல் கடந்து சென்று தன் அறிவியல் புலமையை நிலைநாட்டிய பெருமைக்குரியவர் தேசிய பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இந்திய குடியியல் பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு இலவச மருத்துவ முகாம் இரத்த தான முகாம் மரம் நடுவிழா இவை போன்ற நிகழ்வுகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்த பெருமைக்குரியவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அந்நாரை அறிமுகம் செய்வதற்கு எனக்கு கிடைத்த இவ்வாய்ப்பை நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன் அறிவியல் அறிஞரின் அறிவியல் அறிஞரின் பேரண்டம் குறித்த உரைக்காக நாங்கள் எல்லோரும் செவி சாய்க்க காத்திருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை உங்கள் பெயருக்கு ஏற்றவாறு மிக அற்புதமாக பயன்படுத்தி கொண்டீர்கள் பொன்னி அவர்களே உங்களுக்கு மிக்க நன்றி இனி சிறப்பு விருந்தினருக்கான நேரம் ஏழு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடம் ஓரிரு மணி துளிகள் அவரை பற்றி சொல்வதற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் கவிஞர் கவிஞர் தாராபாரதி அவர்களுடைய வானம் குறித்த ஒரு கவிதை அப்படியே நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு பொருந்தும் என்பதால் அதை அப்படியே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் 
தனி இயற்கை அரசாங்க தலைமை செயலகம் நீ பணி நிலவும் பகலவனும் பாடுபடும் வயல்வெளி நீ விண்மீன்களுக்கோர் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் வெண்மேக கூட்டத்தின் விளையாட்டு மைதானம் விஞ்ஞானிகளுக்கோர் விரிவுரை கூடம் நீ மெய்ஞானிகளுக்கு வீட்டு வசதி வாரியம் நீ கண்டம் கடப்பதற்கும் கண்காணா பல்வேறு அண்டம் விரைவதற்கும் அறிவியல் பாதை நீ மழை நீ எழுதுகிற மரபு கவிதை அதை பொழிப்புரையாகவே பூமிக்கு தருகிறாயே என்று சொல்லுவார் இன்றைக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினருக்கு இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அப்படியே அச்சு அசலாக பொருந்தும் அப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்த நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை சிறப்புரையை மிக அற்புதமான பேரண்ட உண்மைகள் என்னும் தலைப்பில் பொழிப்புரையாக வழங்க காரைக்குடி ஸ்ரீனிகேதன் மகளிர் கல்லூரியின் மேனாள் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் மா செல்வராணி செல்வம் அவர்களை பணி வன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரும் மதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிறுவன செயலர் தேவாரத்னா கலைமாமணி முனைவர் சேயோனையா அவர்களுக்கும் சங்கத்தின் இணை செயலர் அருமையாக பூந்தண்டலத்தில் ஒரு பூஞ்சோலையை படைத்த அம்மையார் கலைமாமணி வாசுகி கண்ணப்பன் அம்மா அவர்களுக்கும் மிகவும் அற்புதமாக ஒரு அறிமுக உரையை மாணிக்க வாசகர் அவர்கள் பாடலோடு தொடங்கி என்னை அருமையாக அறிமுகம் செய்த திருமதி பேராசிரியர் தமிழ்துறை தலைவர் பொன் பாத்திமா மகளிர் கல்லூரி மதுரை பிற பொன்னி அவர்களுக்கும் செந்தமிழில் செம்மையாக இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு அருமையான கவிதையையும் படைத்திருக்கும் குருநானக் கல்லூரியின் தமிழ் பேராசிரியர் இணை பேராசிரியர் முனைவர் எஸ் காயத்ரி அவர்களுக்கும் நன்றியுரை நகுல இருக்கும் முனைவர் ந மனோகரன் அவர்களுக்கும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் இணை பேராசிரியர் கடல் அறிவியல் துறை இங்கே இணையத்திலே இணைந்திருக்கும் நம்முடைய அணுவியல் அறிஞர் ஹைதராபாத்தில் இருந்தே இணை இணைந்திருக்கும் அணுவியல் அறிஞர் விஞ்ஞானி கோபாலன் ஐயா அவர்களுக்கும் கவிஞர் ஐயாசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இணையத்திலே இணைந்திருக்கும் அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் அறிவியல் அறிஞர் கே வி பாலசுப்ரமணியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் யாரை சேர்ப்பது விடுவது என்று தெரியவில்லை அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த பேரண்ட உண்மைகள் என்ற தலைப்பிலே என்னை உரையாற்றுமாறு அணித்த பொழுது பேரண்ட உண்மைகள் பிரபஞ்சத்திலே புதைந்து கிடக்கும் உண்மைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதை எப்படி நான் இந்த நாற்பது மணி துளிகளா முப்பது மணி துளிகளா எனக்கு ஐயா முப்பது தான் நாற்பது மணி துளிகள் முப்பது நாற்பது மணி துளிகளில் எப்படி விளக்க போகிறேன் என்பது எனக்கே தெரியவில்லை ஏனென்றால் பேரண்ட உண்மைகள் என்பது அந்த உண்மைகளும் அதிகமாகத்தான் இருக்கின்றன பிரபஞ்சத்தை பற்றின புரிதல்கள் எப்படி பிரபஞ்சம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறதோ அதுபோல விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்ப அந்த உண்மைகளும் விருந்து கொண்டே செல்கின்றன அதனால் நாம் அந்த உண்மைகளை எல்லாம் விளக்கி ஓரளவு இந்த நேரத்திற்குள் நான் என்னால் முடிந்தவரை விளக்குவதற்காக முற்படுகின்றேன் அந்த பேரண்டம் என்று புரிதல் ஆஹ் அழகாக சொன்னார்கள் அண்டம் பகுதியின் முண்டை பெருக்க மலப்பெருந்தன்மை வளப்பெருங்கோடி இதுதான் மாணிக்க வாசகர் அப்பொழுதே எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை சொன்னார் என்று சொன்னார்கள் அதுபோல முதலில் நம்முடைய அதாவது பூமி பற்றின விளக்கம் ஜியோசென்ட்ரிக்காக இருந்தது அதாவது பூமியை சுற்றித்தான் கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன என்பதை பகர்த்தறிந்தவர் கோப்பர் நிகஸ் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஜியோசென்ட்ரிக்கா பிறகு மாறியது அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் அறிவியல் ரீதியாக வளர்ந்த வளர்ச்சிகள் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய உண்மைகள் வளர்ந்து கொண்டே வந்தன ஆஹ் ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி பொது சார்பு கோட்பாடு கண்டுபிடித்த பிறகு நிறைய புரிதல்கள் நமக்கு வந்தன அதற்கு பிறகு நாம் பல டெலிஸ்கோப்களை நிறுவினோம் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இப்ப சமீபத்திலே ஜேம்ஸ் வெப்ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் போன்ற டெலிஸ்கோப் தொலைநோக்கிகளை எல்லாம் நாம் நிறுவிய பிறகு 
அந்த புரிதல்கள் அதை பத்தின விளக்கங்கள் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டே சென்று நமக்கு அதிகமான அறிவியல் கருத்துக்கள் புரிதல்களை வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றன அதனால ஸ்பேஸ் டைம் என்பது இந்த இதுல முக்கியமான குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அதாவது வெளி காலம் என்பதை வெளி என்பதை நாம் மூன்று பரிமாணங்களாகவும் காலம் என்பதை ஒரு பரிமாணமாகவும் கொண்டு நான்கு பரிமாணங்களாக பிரபஞ்சம் பார்க்கப்படுகிறது காலம் வந்து பாஸ்ட்ல இருந்து ஃபியூச்சர் நோக்கி அதாவது அஹ் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தை நோக்கி மட்டுமே ஏன் செல்கிறது என்பன போன்ற ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் அஹ் ஐன்ஸ்டீனோடு கூண்டு எடிக்டன் போன்ற பல அறிவியல் அறிஞர்கள் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ததன் விளைவாக பலவிதமான உண்மைகளை கண்டுபிடித்து கூறியிருக்கின்றார்கள் ஐன்ஸ்டீனோட அந்த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அது வந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு அளிக்கும் விளக்கங்கள் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய பல புரிதல்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியவளாக அமைந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கின்றன வெளி மற்றும் காலத்தின் வடிவியல் தன்மைகள் அதாவது அந்த ஜாமெட்ரிக் ப்ராப்பர்டிஸ் சொல்லுவோம் அதை அறிந்து கொள்வதற்கு இது வழிவகுக்கிறது வெளி என்ப சாதாரணமா நம்ம பயணிக்கும் பொழுது என்ன சொல் சாதாரணமா ஒரு ஸ்பேஸ எப்படி யூக்ளீடியன் ஜாமெட்ரியில போடுவோம்னா நீளம் அகலம் உயரம் அப்படி போடுவோம் ஆனா ஸ்பேஸ்ல வந்து டைம் ஒரு பரிமாணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் வெளி காலம் அல்லது விசும்பு காலம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் தமிழிலே அப்படி அஹ் அந்த பரிமாணங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது கால அளவு மாறுபடுகிறது அதாவது பூமியிலே பயணிப்பதற்கும் ஸ்பேஸ்ல பயணிப்பதற்கும் கால அளவு எப்படி ஈன்ஸ்டின் தேரிப்படி அஹ் ஐன்ஸ்டீனோட அந்த சிறப்பு சார்பு கோட்பாட்டின்படி அதுல மாறுபடுகிறது என்பதையும் இந்த விளக்கம் முற் முற்பட போகிறேன் அது இந்த ஸ்லைட் ஷேர்ல நம்ம பார்க்கலாம் அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ஒரு சவாலா தான் இருந்தது முதல்ல விஞ்ஞானிகளுக்கு அதை எப்படி எல்லாம் அதை கொண்டு வந்தாங்கன்றத நம்ம இப்ப ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணி விளக்கம் முற்படுகிறேன் இருக்குதுங்களா இங்கே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்முடைய ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் சமீபத்திலே புகைப்படம் எடுத்த அந்த அண்டத்தின் படத்தை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதுல நிறைய கேலக்சிஸ் அதாவது அந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய பிரபஞ்சம் தோன்றின இந்த பெருவெடிப்பு பிக் பேங் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா அந்த பெருவெடிப்பு தோன்றி அஹ் பதிமூணு புள்ளி ஆறு மில் பில்லியன் வருடங்கள் ஆகின்றன என்று அறிவியல் அறிஞர்கள் கணித்துள்ளார்கள் இது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு புள்ளி நான்கு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முந்தைய படத்தை இது காட்டியுள்ளது இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் ஈவன் அழிந்து கூட போயிருக்க வேணாம் போயிருக்கலாம் ஏனென்றால் அது பயணித்து நமக்கு வருவதற்கு சோ மெனி லைட் பல மில்லியன் ஒளி வருடங்கள் லைட் இயர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அத்தனை வருடங்கள் ஆகின்றது அந்த ஒரு காட்சியை இது மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் சாதனை அதை படம் பிடித்து நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறது இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நம்முடைய பாரத நாட்டிலிருந்து இருந்த பல விண்ணியல் அறிஞர்கள் முன்னோடிகளாக திகழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அதுதான் இங்க ரொம்ப மிகவும் நம்முடைய நாட்டை பற்றி பாராட்டக்கூடிய ஒன்றாகும் அறிவியல் அறிஞர் ஐன்ஸ்டீன் அவர்களே கூட நாம் இந்தியர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அவர்கள் வானிலை ஆராய்ச்சியிலே மிகச்சிறந்து விளங்கியவர்கள் ஆரியப்பட்ட அவர்கள் அந்த மூனோட அதாவது மூன் எப்படி ஐ மீன்
சந்திரனுடைய பிரதிபலிப்புக்கு காரணம் அந்த சூரிய ஒளிப்பட்டுத்தான் இருக்கின்றது என்பதையும் பலவிதமான அஹ் கிரகணங்கள் எப்படி உண்டாகின்றன அந்த ஸ்டார் நட்சத்திரங்களுடைய அந்த மோஷன் நகர்வு இதை பற்றி எல்லாம் மிகவும் அரிய தகவல்களை முதன் முதலில் உலகிற்கு வாங்கியவர் நம்முடைய வான இயல் நிபுணர் ஆரியபட்ட அவர்கள் அவர்களை அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பு அளிக்குமாறுதான் நம்முடைய முதல் விண்வெளி களத்திற்கே ஆரியபட்டா என்று பெயர் வைத்தோம் இதை அறிவியல் அறிஞர் ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது நாம் இந்திய அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பூஜ்யத்தையும் மற்றும் பல நுணுக்கமான விண்ணியல் தகவல்களையும் முதன் முதலிலே உலகிற்கு அளித்தவர்கள் இந்தியர்கள் என்று அவரே தன்னுடைய சுயசரிதை புத்தகத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அடுத்து நாம் பார்ப்பது பாஸ்கர ஒன் இவர் ஏழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு கணிதவியல் நிபுணர் மற்றும் விண்ணியல் அறிஞர் இவர் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்பர்ஸ் டெசிமல் சிஸ்டத்தை உலகிற்கு ஆஹ் அறிமுகப்படுத்தியவர் நம்முடைய இப்ப உள்ள நம்பர் சிஸ்டம் இங்கிருந்து அரேபியா வழியாக ஆஹ் யூரோப் கண்ட்ரிக்கு சென்றது அதனால்தான் அதை அரேபிக் நம்பர்ஸ் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் முதல் முதலிலே அதை அறிமுகப்படுத்தியவர் பாஸ்கராச்சாரியா தான் இவரும் பல ஆஹ் விண்ணியல் தத்துவங்களை எல்லாம் உலகிற்கு அளித்திருக்கின்றார் அடுத்து பார்ப்பது பாஸ்கராச்சாரியா டூ இவர் லெவன்த் சென்ச்சுரியில வந்த ஒரு கிரேட் அஸ்ட்ரானமர் அண்ட் மேத்தமேட்டிஷியன் இவர் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கேல்குலேட் த டைம் டேக்கன் பை த இயர்த் டு ஆர்பிட் த சன் அதாவது பூமி வந்து சூரியனை சுற்றுகிறது என்பதை இவர் கண்டுபிடித்து விட்டார் பாஸ்கராச்சாரி அவர்கள் முதலிலேயே அவர் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதை உலகிற்கு உணர்த்தியவர் இதெல்லாம் எதற்காக சொல்கின்றோம் என்றால் இவர்களுடைய அந்த அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக அப்படியே முன்னேறித்தான் இப்ப ஐன்ஸ்டினால சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு உடனே வந்துவிடவில்லை பல அறிவியல் அறிஞர்கள் துணை புரிந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு நம்முடைய அஹ் இந்திய அறிவியல் அறிஞர்களும் ஒரு முன்னோடிகளாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு நான் பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இங்கே பார்த்து கொண்டிருப்போம் அறிவியல் அறிஞர்கள் அனைவருமே இந்த ஐன்ஸ்டினுடைய சிறப்பு சார்பு கோட்பாட்டுக்கு துணை புரிந்தவர்கள் ஆகும் இந்த மின்கோஸ்கிஸ் முக்கியமாக ஹில்பர்ட் என்ற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் இவர் இந்த ஹில்பர்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல ஈன்ஸ் ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் அந்த பிசிக்கல் தியரி எல்லாம் கண்டுபிடித்து விட்டு அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் கால்குலேஷனுக்கு எல்லாமே அது யூக்ளீடியன் ஸ்பேஸ்ல ஜாமெட்ரி வரையும் பொழுது அது எல்லாமே டென்சார் ஈக்வேஷனா மாற்ற வேண்டும் இருக்கும் அந்த ஒரு ஈக்வேஷனா சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரொம்பவும் துணை புரிந்தவர் ஹில்பர்ட் அவர்கள் ஆகும் டென் ஈக்வேஷன்ஸுக்குமே இவர் ரொம்ப துணை புரிந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வச்சுதான் ஏன் வந்து ஒளி அவ்வளவு அதிக வேகமாக பயணிக்க முடி ஒளி ஒளி தான் இருக்கிறதே ஒலிக்கு நிகராக எந்த ஒரு பொருளும் பயணிக்க முடியாது என்பதை நிரூபித்தவராகும் லாரன்ஸ் அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு அந்த மேத்தமேட்டிக்கலா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது இங்கே பார்ப்பது நியூட்டன் இவருடைய அந்த புவியீர்ப்பு விசையினால் தான் நம்ம மேத்தமேட்டிஷியன் இவரோட இன்னமும் நம்ம ராக்கெட் லான்ச்சிங்லாம் பண்றோம்னா அது வந்து நியூட்டன்ஸோட பிரின்சிபல் வச்சு தான் ராக்கெட் லான்ச்சிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவர் நிறைய அதிகமாக இவருடைய அந்த கிராவிடேஷன் தியரியை வச்சு பில்டப் பண்ணி தான் பிறகு ஐன்ஸ்டின் அவர்கள்லாம் அந்த கொள்கையை வகுப்பதற்கு ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியும் சரி நைன்டீன் நாட் ஃபோர்ல கண்டுபிடிக்கிறாரு அதற்கு பிறகு நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல கண்டுபிடித்த அந்த சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியுமே எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி வர்றதா ஸோ எல்லா சயின்டிஸ்டுமே இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முன்னோடிகளாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இப்ப ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஆர் ரிலேட்டிவ் டிபெண்ட் ஆன் த மோஷன் ஆஃப் த அப்சர்வர்ஸ் அதான் ஐன்ஸ்டின் தியரி ஐன்ஸ்டினோட ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சிறப்பு சார்பு கொள்கை இது எப்படி என்று ஒரு சிறிய உதாரணத்தின் மூலம் நான் இங்கே விளக்குகிறேன் ஒரு ரயிலிலே நான் பிரயாணித்துக் கொண்டிருக்கேன் அந்த ரயிலே பிரயாணிக்கும் பொழுது ஒரு பந் கிட்டத்தட்ட ரயில் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அந்த ரயில் வண்டி செல்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டோமானால் ஒரு 
இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஒரு பந்தை வீசிக்கிறோம் அப்ப அதோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஆஹ் ஒன் டுவெண்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்க ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும் ஸ்லைடு மூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகலைங்க சார் மூவ் இப்போ ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டினு தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல சிட் ஓகே சார் இதன்படி என்னன்னா நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அந்த பந்தின் வேகம் நூத்தி நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அதே சமயத்துல அந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணிட்டு ஒரு டார்ச் லைட்ட ஆஹ் அடிக்கிறோம் வைங்க ஒளியின் வேகம் என்ன டார்ச்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளியின் வேகம் ஆஹ் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் வினாடி இல்லையா ஆனால் அந்த ட்ரெயினோட வேகத்தையும் சேர்த்து பிளஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளால போட முடியாது ஏன்னா ஒளியின் வேகம் மாறாது இதான் வந்து சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு நமக்கு அறிவி சிறப்பு சார்பு கோட்பாட்டில் இதுவும் ஒரு பிரின்சிபல் இதை வைத்து நிறைய பிரபஞ்ச உண்மைகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது பேரடாக்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இப்போ ரெண்டு ட்வின்ஸ் ஐடென்டிக்கல் இரட்டையர்கள் வந்து ஒருத்தர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கார் ஒருத்தர் எர்த்ல இருக்காரு இன்னொருத்தர் டிராவல் பண்ணுகிறார் என்று வைத்துக் கொண்டோமானால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹை ஸ்பீட் ராக்கெட்ல அவர் வெகு தூரம் சென்று விட்டு பிறகு பூமிக்கு திரும்புகிறார் என்று வைத்துக் கொண்டோமானால் இங்க எர்த்துல பூமியில இருக்கின்ற அந்த சகோதரனுடைய அந்த ஏஜ் வந்து டிராவல் பண்ணவரோட ஏஜை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிடும் அதே இது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல அவங்க போறாங்க எவ்வளவு தூரம் போறாங்கன்றதை பொறுத்து அந்த ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இன்டர்ஸ்டெல்லார் மூவி இப்ப சமீபத்துல வந்தது நைன்டீன் நைன்டி போர்ல நினைக்கிறேன் இன்டர்ஸ்டெல்லார் மூவின்னு ஒரு மூவி நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க அந்த மூவி பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது அதுல என்ன அந்த மூவி எப்படின்னா சில ஒரு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த லெபரட்டரிக்கு சில நிறைய டஸ்ட் எல்லாம் வரும் அந்த டஸ்ட பாத்துட்டு ஏதோ சம் அதர் கேலக்சிஸ்ல இருந்து வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிசர்ச் பண்றதுக்காக அந்த பூமி வந்து நல்ல காப்பாத்தணும் பூமிய நேச்சுரல் டிசார்டர் எல்லாம் இல்லாம பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் பயணிப்பார்கள் விண்ணிற்கு அப்படி பயணித்து செல்லும் பொழுது ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு கிட்டத்தட்ட ஒளியின் வேகத்தில் உள்ளதற்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் டிராவல் பண்ணி போவாங்க அது ரெண்டு ஒரு நம்ம கேலக்சில இருந்து நம்ம கேலக்சி இருக்கிறது மில்கிவே கேலக்சி இந்த மில்கிவே கேலக்சிக்கும் வெகு தூரத்தில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறு கேலக்சிகளுக்கு போவார்கள் அதற்கு அந்த ஓம் ஹோல் என்று ஒன்று உண்டு சயின்ஸ்ல ஓம் ஹோல்னா என்னன்னா அந்த ஒரு கேலக்சில இருந்து இன்னொரு இதுக்கு குழு துறை என்று தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கலாம் அதற்கு ஒரு பாத் மாதிரி பண்ணிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி போகும்போது இரண்டு அதாவது ஒரு தந்தை கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அவரோட ஒரு டாக்டரு டென் இயர்ஸ் டாக்டரை பூமியில விட்டுட்டு அவரு இந்த சயின்டிபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அந்த குரூல அவரும் ஒரு மெம்பர் வெகு தூரத்துக்கு பிரயாணிப்பாரு பிரயாணிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆயிடும் அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப பூமிக்கு வருவார் பிளஸ் அவங்க தே ஆர் டிராவலிங் இன் அ வெரி ஹை ஸ்பீடு ராக்கெட் கிட்டத்தட்ட அது ஒளியின் வேகத்துக்கு சற்று குறைவான வேகம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கோ போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க ரிட்டர்ன் ஆகும்போது அவங்க ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ண நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் என்று வை ஒன் இயர்னு எடுத்திருக்காங்க பட் அவர் திரும்ப பூமிக்கு வரும்போது இங்க எயிட்டி இயர்ஸ் கடந்திருக்கும் அந்த அவரோட அந்த 
டாட்டரை வந்து நைன்டி இயர்ஸ்ல சந்திப்பார் அவர் அது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மூவி இதுல இருந்து நமக்கு அந்த டைம் வந்து எப்படி அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போதுன்றத நம்ம ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கலாம் இத இந்த இதுக்கோட டேரக்டர் வந்து ஒரு பிசிக்ஸ்ல நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானியோட அறிவுரையின்படி தான் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படம் பார்த்தா நிறைய அறிவியல் உண்மைகள் நமக்கு புலப்படும் ரொம்ப அருமையான ஒரு படம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா இருந்தது அடுத்தது நம்ம ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டினா என்ன ஐன்ஸ்டினோட சிறப்பு சார்பு கோட்பாடு பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டில கிராவிடேஷனல் டைம் டைலேஷன் அதான் அந்த நேர வேறுபாடு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி மெயினா சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பொதுச்சார்பியல் கோட்பாடு கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த பொதுச்சார்பியல் கோட்பாடு கிட்டத்தட்ட உயிர்ப்பு விசைக்கு கிராவிடேஷனுக்கு அவர் அளிக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய பல புதல்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியவனாக அமைந்தன அதாவது என்னன்னா நம்ம அந்த பொதுச்சார்பியல் கோட்பாடு நிறைய சில தியரிஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அந்த தியரிஸ் எல்லாம் பல விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் பர்டிகுலரா ஈவன் பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தி கூட சிக்ஸ்டீன்ல சொன்னது சில விஞ்ஞானிகள் மறுத்தார்கள் ஆனால் இப்ப நம்ம பிளாக் ஹோல் இருக்கிறத டேரக்டா இந்த டெலிஸ்கோப்பை படம் எடுத்து நம்ம பூமிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால ஆஹ் ஒவ்வொன்றும் அவருடைய சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் மூலம் ஒன்னும் அவருடைய கணிப்புகள் ஐன்ஸ்டின் வந்து அந்த கணித்து வைத்த அந்த உண்மைகள் எல்லாம் நேரடியான உண்மை நிரூபணங்களை இப்போ நம்ம பண்பூடாக பார்த்து வருகின்றோம் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை விழுந்து கொண்டே செல்லும் பிரபஞ்சம் கருந்துளைகள் பற்றிய ஆய்வுகள் தொலைநோக்கி மூலமே பார்க்கப்பட்டு நிரூபணமாகி கொண்டு வருகின்றன நாசா நிறுவனத்தால் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பூமியை சுற்றியுள்ள பாதையில் பூமியின் பரப்பில் இருந்து ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஹப்பிள் வானியல் தொலைநோக்கி நிறுவப்பட்டு பல அரிய பிரபஞ்ச உண்மைகள் காண்பதற்கு உதவுகிறது எடுத்துக்காட்டாக கருந்துளைகள் இருண்ட சக்தி இருண்ட ஆற்றல்னு ஏகப்பட்ட மேட்டர்ஸ் பிரபஞ்சத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இருண்ட சக்தின்னு டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ப்ளூடோவுக்கு வந்து இரண்டு நிலவுகள் இருக்கு மூன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஹபிள்ஸ் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் பத்தி நிறைய ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப சமீபத்திலே அனுப்பப்பட்ட ஜேம்ஸ் வப் தொலை தொலைநோக்கி இன்னும் பல அரிய தகவல்களை அரிய கருத்துக்களை அந்த படங்களின் மூலம் நமக்கு கொடுக்கிறது அதன் மூலம் பல பல அறிவியல் உண்மைகள் விண்ணியல் ஆராய்ச்சியிலே வெகு முன்னேற்றம் இருக்கும் என்று அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் கருதுகின்றார்கள் மெயினா ஐன்ஸ்டினோட கண்டுபிடிப்புல இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அந்த காலம்ங்கிறது ஒரு டெம்போரல் இதை ஸ்பேஷியல்னு சொல்லுவோம் மூன்று பரிமாணங்களை காலம்ன்ற அந்த ட்ரெம்போரல் பரிமாணமும் சேர்ந்து மொத்தம் நான்கு பரிமாணங்களாக பிரபஞ்சம் பார்க்கப்படுகிறது இப்ப ஒருத்தர் டிராவல் பண்ணார் ஒருத்தர் நகரும் போது காலத்தையும் ஒரு பரிமாணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார் அதான் நம்ம இதுல காண்கின்ற உண்மை இப்ப நம்ம சாதாரணமா ஏர்லயே டிராவல் பண்றோம் இப்ப லண்டனுக்கு அல்லது யூஎஸ்க்கோ நம்ம டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிராவல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் இறங்கும் இறங்கும் பொழுது அஹ் அதாவது ஒரு துளி ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் டைம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடியின் கோடிக்கணக்கான பங்குகளில் ஒன்று அல்லது அதை போல மிகச்சிறிய அளவு மற்றவர்களை விட நமக்கு வயது குறைவாக இருக்கும் அதாவது நாம் சற்று இளமையாக இருப்போம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஒன் பார்ட் ஆஃப் த பில்லியன் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த குறைந்த அளவு டிராவல் விமானத்துல பயணிக்கும் பொழுது நான் சொல்கிறேன் அதே இது ராக்கெட்ல ஸ்பீடா ரொம்ப தூரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒளியின் வேகத்துக்கு எல்லாம் சென்றா சோ மெனி இயர்ஸ் டிஃபர் ஆகும் அதுதான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இது பற்றி விஞ்ஞானி பில் பிரைசன் வந்து தமது அனைத்தையும் குறித்த சுருக்கமான வரலாறுன்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அந்த புத்தகத்துல மணிக்கு நூத்து அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் எரியப்படும் தடக்கள பந்து ஒன்று அதன் தளத்தை அடையும் போது டூ இன்டூ டென் ரேஸ்ட் மைனஸ் டுவெல் கிராம்கள் அளவுக்கு நிறை கூடி இருக்கும்னு கணக்கிட்டு இருக்க கணக்கிடப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கின்றார் அதனால சார்பியல் விளைவுகள் 
உண்மையானவை என்பதோடு அவை அளவிடப்பட்டும் உள்ளன ஆனா இவை மிக மிக துல்லியமாக சிறியதாக இருப்பதால் நாம் கண்டுகொள்ளத்தக்கதாக அவை இருப்பதில்லை என்பதே உண்மை அதாவது ஒருவர் நகர்கிறார் என்றால் அவருக்கு நேரம் மெதுவாக செல்கிறது அதாவது நேரம் மற்றும் வெளி மொத்த நேரத்தை பிரித்துக் கொள்கிறது என்று சொல்லலாம் வெளியில் ஸ்பேஸ் நகர நகர நேரத்தில் டைம் இல்ல நகரும் விகிதாச்சாரம் குறைகிறது இன்னும் சற்று விளக்கமாக சொன்னால் ஸ்பேஸில் பயணிப்போர் வெளியில் பயணிப்போர் நேரத்தில் குறைவாக நகர்வார் என்பதுதான் கோட்பாடு இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பின்தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலம் நிரூபிச்சோம் அத ஐன்ஸ்டீன் அதை வந்து ஒரு தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாகவேதான் சொல்றாரு ஐன்ஸ்டீனோட எல்லா சோதனைகளுமே பெரும்பாலும் தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நினைவு சோதனைகளாகத்தான் இருக்கும் அதன் மூலம் இந்த சோதனையும் அவர் விளக்கி இருக்கின்றார் ஸ்பேஸ் டைம் எக்ஸ்பிளனேஷன்லயே ஒரு காலம் அதாவது ஒரு ஸ்பேஸே வளைந்திருக்கிறது என்பதுதான் அந்த சிறப்பு சார்பு கொள்கையோட மற்றும் முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் மறுபடியும் அங்கே வர விசும்பு காலமோ அல்லது வெளி காலம் என்றோ நாம் தமிழ் தமிழிலே கொள்ளலாம் ஸ்பேஸ் டைம் என்பது எப்படின்னா ஒரு தட்டையான வளையக்கூடிய ஒரு மெத்தை அல்லது நீண்ட ரப்பர் தகடு போன்ற ஒன்றின் மீது இரும்பு பந்து போன்ற கனமான பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நாம் கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பூமியோ அல்லது ஒரு கிரகமோ அந்த மாதிரி வெளியில இருக்கும் பொழுது அதுல அமிழ்கிறது என்று சொல்லலாம் சமீபத்துல எங்க வீட்டுல மாங்காய் பறிச்சோம் அத வந்து ஒரு நெட் கட்டி மேலே இருந்து மாங்காய் விழுறப்ப எப்படி அந்த நெட்டு சற்று வளைகிறதோ அது போல நம்ம இத கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் ஸ்பேஸே வந்து ஒரு நெட் மாதிரி நம்ம இமேஜின் கொள்ளலாம் தட்டையா வளையக்கூடிய ஒரு மெத்தை அப்படின்னு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ்ல ஸ்பேஸ் டைம்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம இமேஜின் கற்பனை செய்து கொண்டோமானால் இரும்பு பந்து மெத்தையை சற்று நீளவும் நெகிழவும் எப்படி செய்யுமோ அது போல அதிக எடை கொண்ட சூரியன் இப்ப நம்ம சன் எடுத்துக்கணும் சன் அந்த வெளியில இருக்கும் பொழுது வெளி என்றால் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் டைம்ல மிதந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படின்னா இந்த வளைவை ஒத்த உவமைதான் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ரப்பர் வந்து எப்படி அந்த நெட்ல உட்கார்ந்துருக்கு அதை நம்ம இமேஜின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு சிறிய உருளையே அந்த ரப்பர் தகத்துல உருட்டோம்னு மேல இருந்து அந்த நெட்ல இன்னொரு பால் போடும்போது அது தானாகவே உருண்டு அத்தடுத்து போயிடும் ஸ்பேஸ் டைம் எக்ஸ்பிளனேஷன் உருட்டும் போது என்னன்னா நியூட்டன் விதிப்படி நேர்கோட்டில் செல்ல முயன்றாலும் இரும்பு பந்தையும் ரப்பர் தகட்டின் சரிவையும் நெருங்கும் போது அந்த உருளை கீழ் நோக்கி உருண்டு இரும்பு பந்தை நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது இதுதான் ஈர்ப்பு வெளி காலம் வளைவதன் விளைவாக தோன்றுகின்ற ஒரு நிகழ்வு நிறையுள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் அண்டப்பரப்பில் சிறிய ஓர் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதுதான் அப்ப எல்லா கேலக்சிஸ் கிரகங்கள் ஏராளமான கேலக்சிஸ் கிட்டத்தட்ட போர்டீன் மில்லியன் கேலக்சிஸ் இருப்பதாக அறிவியல் அறிஞர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர் அத்தனை கேலக்சிஸ்லயுமே நிறைய கோள்கள் இருக்கு நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு சூரியன் என்பது நம்மளுடைய பால்வெளி மண்டலத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார் அதே மாதிரி எல்லா கேலக்சிஸ்லயும் நிறைய ஸ்டா சூரியன்கள் இருக்கிறது ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களை சுற்றியும் ஏராளமான கோள்கள் இருக்கிறது அந்த ஒவ்வொரு கோள்களுக்குமே நிலவுகள் இருக்கின்றன நமக்கு எப்படி மூணு இருக்கோ ப்ளூட்டோவுக்கு இரண்டு நிலவுகள் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் அந்த அந்த கேலக்சியில நிலவுகள் இருக்கு இப்ப நம்ம அதை வந்து கற்பனை செய்து கொள்ள செய்து கூட பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான பேரண்டம் அதுல அவ்வளவு போர்டீன் பில்லியன் பில்லியன் கேலக்சிஸ்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம கேலக்சிலயே அவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டம் எல்லாம் இருக்கு நட்சத்திரங்கள் அது மாதிரி அந்த மாதிரி அவ்வளவு கேலக்சிஸ் இருக்கு இன்னும் ஒரு தகவல் என்னன்னா இது வந்து யூனிவர்ஸ்னு சொல்றோம் பிரபஞ்சம் மல்டிவர்ஸ் இருக்கு இருக்குமோ என்று அஹ் அறிவியல் அறிஞர்கள் அஹ் கருதுகின்றனர் மல்டிவர்ஸாவும் இருக்கலாம் அது இன்னொரு யூனிவர்ஸ் அது மாதிரி நிறைய யூனிவர்ஸும் இருக்கலாம் அப்படின்னு கருதப்படுகிறது அதாவது மின்கோஷ்டி ஸ்கோன் இவரு எப்படி டைம் ஸ்ட்ரைட்டா பாஸ்ட்ல இருந்து பியூச்சரை நோக்கி இறந்த காலத்துல இருந்து ஏன் எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்லு செல்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி செல்கிறதுன்றத ஆஹ் இந்த போன் மூலம் அவர் காட்டியிருக்காரு பிரசன்ட்ல இருந்து டைம் வந்து பியூச்சருக்கு தான் நோக்கி தான் செல்லும் பியூச்சர்ல இருந்து பிரசன்ட்டுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்லாம் பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன 
ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டிலே முற்பகுதியிலே வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த அறிவியல் அறிஞர் பிசிஸ் அதற்கு அப்புறமா வந்தவர் தான் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி அவர் தன்னுடைய பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம்ல இதை பத்திலாம் ஏன் காலம் எப்படி முன்னோக்கி செல்கிறது எதனால எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் செல்கிறது ஏன் அது வந்து பாஸ்டை நோக்கி வரவில்லை காலம் என்பதற்கெல்லாம் பலவிதமான விளக்கங்களை அஹ் கொடுத்திருக்கிறார் என்ட்ரோபி என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் என்ட்ரோபி என்றால் அது வந்து சிதைவு என்று சொல்லுவோம் அது போல இந்த பெருவிடு பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்தது முதல் அஹ் அப்படியே அது சிதைந்து கொண்டே ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே செல்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார் மேலும் அவர் இதற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது ஒரு கண்ணாடி குவளையை வைத்திருக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு டேபிள்ல ஒரு கிண்ணம் வச்சிருக்கோம் அந்த கிண்ணம் வந்து கீழே விழுந்துருது விழுந்தோடனே அது அப்படியே சிதறி சிதறிட்டுதான் வரும் மீண்டும் வந்து அந்த பாஸ் டைம நோக்கி அது போக முடியாது அது மாதிரிதான் காலத்தோட நகர்வு என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த செஸ் செஸ் போர்டுல விளையாடுவோம்ல அது முதல்ல கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு அப்புறமா நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் அதுதான் என்ட்ரோபி ஒவ்வொரு என்ட்ரோபி பெரிதாய் கொண்டே வரும்போது அந்த சிதறல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பதையும் பற்றியும் விளக்கமாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த புத்தகத்தில இவர் இந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பே ஃப்ரம் பிக் பேங் டு பிளாக் ஹோல்ஸ் வச்சிருக்காரு ஏன்னா பிரபஞ்சம் என்பது பெரு வெடிப்பில் தொடங்கி பிளாக் ஹோல்ல முடியுதுன்னு கொண்டு போறாரு இந்த கருந்துளைகள் பற்றி எல்லாம் ரொம்ப விரிவாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் க இந்த புத்தகத்திலே அது பற்றியும் அருமையாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த போர்த் டைமென்ஷன் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டு பிரேம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுலயுமே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இண்டிபெண்டா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் ரெண்டு பிரேம்ஸ் காட்டியிருக்கோம் எஸ் எஸ் டேஷ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு ரெண்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ல ரெண்டு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கொண்டோமானால் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்வோம் கீழே அண்டர் கிரவுண்ட் வழியாக ஒரு ட்ரெயின் போகுது மேல கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ்ல இன்னொரு ட்ரெயின் போகுது இரண்டுமே ஒரே வேகத்துல பயணிக்கும் பொழுது ஒரு மின்னல் நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ரெண்டு இதுலயுமே இரு இருப்பவர்கள் அந்த மின்ன மின்னல் அவர்களுக்கு தெரிகின்ற நேரம் ஒன் பை சம் பில்லியன் செகண்டாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுல அப்படின்றது அந்த விளக்கம் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து யூக்ளீடியன் ஸ்பேஸ் தான் இந்த யூக்ளீடியன் ஸ்பேஸ்ல எப்படி அந்த ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பார்க்கும் அந்த ஒளி நம்ம வந்து அடையும் நேரத்துல வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது என்பதை இங்க அடுத்தது பிக் பேங் இந்த பெருவெடிப்பு என்பது எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை இங்க குறிப்பிடுறோம் அதாவது பிக் பேங் என்பது எப்படின்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு இருண்ட பகுதியிலேருந்து ஒரு சின்ன டாட்லேருந்து தான் இந்த உலகம் மிக அடர்த்தியானதுலேருந்து பெரு வெடிப்பு ஏற்பட்டது என்று இந்த பெரு வெடிப்பு ஏற்பட்டு அதற்கு பிறகு அந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்றாங்க அந்த மூன்று வினாடிகள் அந்த மூன்று வினாடிகளிலே தான் பலவிதமான கேஸ்கள் உருவாயின என்று பலவிதமான கேஸ் தான் முதல்ல அந்த பெரு வெடிப்பு ஏற்பட்டும் பொழுது வந்த கேஸ்கள் நிறைய வெரி வெரி மைனூட் அதாவது அட்டாமிக்லயே சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் முதல்ல உருவாகுது அடுத்த வினாடி அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் வருது அப்புறம் தான் அந்த அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ்ல இந்த எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆட்டம்ஸ் உருவாகுது அதற்கு பிறகு மாலிகூல்ஸ் வருது அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றாக இணைந்து தான் அப்புறம் சல்பர் பாஸ்பரஸ் இந்த மாதிரியான கேஸ் கேஸ்கள் எல்லாம் உருவாகின்றன இப்ப சல்பர் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் கிரகங்கள்ல இருந்த அத 
அதைத்தான் வந்து உயிர் வாழ தகுதியான கிரகங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் இதற்கு ஒரு அக்ரானிம் போடுறாங்க ஸ்பான்ச்னு ஸ்பான்ச்னா ஏற்கனவே சொன்னது போல சல்பர் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இந்த வாயுக்கள் உள்ள கிரகங்களை உயிர் வாழ தகுதியான கிரகங்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் கணக்கிட்டு இருக்கின்றார்கள் இப்ப எல்லா உயிரினங்களுமே வெளியிடக்கூடிய ஒரு கேஸ் மீத்தேனு மீத்தேன் வாட்டர் வேப்பர் இதெல்லாம் ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்தா அங்க ஓரளவுக்கு மனித உயிர்கள் இருந்திருக்கும் என்பதை வைத்து பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன நிறைய இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் இன்னும் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் வேறு ஏதும் கிரகங்களில் உயிர்கள் இருக்குமா என்பது பற்றியும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன கொஞ்சம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்ப தான் இப்ப சமீபத்திலே ஒரு ஒரு வாரம் முன்பு ஜேம்ஸ் டெலஸ்கோப் மூலமாக தெரிந்தது ஏதோ ஒரு கிரகத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு கேலக்சியில இருக்குது இருந்ததுன்னா ஏற்கனவே அங்க உயிரினங்கள் இருந்திருக்க கூடும் இப்ப நமக்கு முன்னாடியே இருந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இப்ப நம்ம ஹியூமன் அளவுக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் இந்த ஹியூமனுக்கு மேல சூப்பர் ஹியூமன் கூட இங்க இருக்கலாம் என்ற அளவுக்கெல்லாம் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆஹ் அந்த மாதிரியான சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வாழ்ந்து இன்னமும் மறுபடியும் அந்த பிரபஞ்ச அழிவுன்றது பிரளயம் மாதிரி வந்து கூட மறுபடியும் அழிஞ்சிருக்கலான்ற கூட கணக்கிடப்படுகின்றது ஏனென்றால் இப்பொழுது நாம் வாழும் பூமி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம் அந்த உயிர் வாழ தகுதி இல்லாத பூமியாக நாம் ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் பல விதமான கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் கேசஸ் அந்த மாதிரி குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் நடந்து இன்னும் சில காலம் ஆனால் அந்த மாதிரி போகும் அது போல அங்கு நிகழ்வுகள் நடந்து பல உயிரினங்கள் இருந்து கூட அழிந்திருக்கலாம் என்றும் விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் அப்புறம் இன்னொரு விதம் என்னன்னா சில விண் கற்கள் மோதி கூட பிரளயம் ஏற்படும்னு கணக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால எப்படி உயிரினங்கள் இருந்ததா இல்லையா என்பதெல்லாம் பலவிதமான தொழில்நுட்பங்களோடு பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டு வருகின்றன இப்ப இந்த பிக் பேங் பாத்தீங்கன்னா வர பிக் பேங் தொடங்கி இதுதான் ஒரு என்ட்ராப்பின் சொல்றாரு நடந்து கொண்டே வந்து இப்ப மனிதன் அளவுக்கு விரிவடை பல அதுக்கப்புறமா மாலிகூல்ஸ் ஆகுது மாலிகூல்ஸ் அப்புறம் பல உயிரினங்கள் தோன்றுது புல் பூண்டு இதெல்லாம் தோன்றி அடுத்தது அனிமல்ஸ் தோன்றி அடுத்தது மனிதன் புல்லாகி பூடாகி புழுவாய் மரமாகி பல் மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் என்று மாணிக்க வாசகர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அது போலதான் இந்த பெரு வெடிப்பிலே நிகழ்ந்திருக்கு இறுதியாக இப்பொழுது நம்ம மனிதன்ற நிலைமைக்கே வந்திருக்கிறோம் இன்னும் இது பயந்து கொண்டே போகும் இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து கொமினி பில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்தது அதாவது எக்ஸாக்டா பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்கள் இப்போ நம்ம அந்த ஜேம்ஸ் டெலிஸ்கோப் படம் எடுத்து அனுப்பிய அந்த முதல் படம் பதிமூணு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த நட்சத்திரங்கள் அது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட அந்த பிரசிடென்ட் சொல்லும் போது சொன்னார் அது அந்த இதை கூட நம்ம பாக்குற அளவுக்கு நம்ம தொழில்நுட்பத்துல உயர்ந்திருக்கிறோன்றத மிகவும் பெருமையோடு சொன்னார்கள் அது போல அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல பெருவெடிப்பு நிகழ்வுல பிரபஞ்சத்தோட அடர்த்தி வெளி நேரத்தின் வளைவு கர்வேச்சர் ஆஃப் பேஸ் டைம் என்று சொல்லுவோம் அது வந்து இன்பினிட்டியா தான் இருந்திருக்க முடியும் அவ்வளவு ஒரு அஹ் அந்த இன்பினிட்டி ஸ்டேஜ்ல இருந்துதான் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட கருந்துலையில பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த டென்சிட்டி வந்து இன்பினிட்டி அளவுக்கு போயிடும் பிளாக் ஹோல்ஸ்ல அதனாலதான் பிளாக் ஹோல்ஸ்ல உள்ள எந்த போனாலும் வெளியில வர முடியாது என்று சொல்றாங்க ஆஹ் பிளாக் ஹோல்ஸ்ல வந்து ஈவன் லைட் உள்ள போனா கூட ஒளி உள்ளே புகுந்தாலும் அது வெளியில வர முடியாது அப்படின்னு கணக்கிட்டு இருக்காங்க சோ ஆஹ் அந்த மாதிரி ஏன்னா அங்க டென்சிட்டி வந்து இன்பினிட்டியா இருக்கும் அதே மாதிரி கர்வேச்சர் ஆஃப் டைம்னு சொல்றோம் என்ன சொல்றது வெளி நேரத்தின் வளைவு வெளி என்றால் ஸ்பேஸ் வெளி நேரத்தின் வளைவு அதுவுமே முடிவிலி கணக்கிட முடியாததாக இன்பினிட்டியாக இருந்திருக்கும் சிறப்பு கொள்கை சார்ந்த பிரைட்மேன் மாதிரி ஒருமை புள்ளி சிங்குலர் பாயிண்ட் பிரபஞ்சத்துல இருப்பத இது உணர்த்துகிறது இப்ப பிரபஞ்சம் எப்படிதான் இருந்திருக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறதுன்றாங்க இப்ப சிவப்பு விலகல் என்று அதாவது ரெட் ஷிப் அதன் மூலம் அந்த ஸ்டார்ஸ் ரெண்டு ஸ்டார்ஸோட ரெட் ஷிப்ல ஏற்படுற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது ஒவ்வொரு கேலக்சிஸும் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 
மாதிரி மூலம் அதை நிரூபித்திருக்காங்க இவர் பிரைட்மேன் மாடல்னு அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் மூன்று மாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை விளக்கிறார் பிறகு அதை பார்க்கலாம் இந்த பிரைட்மேன் தீர்வுகளின்படி பத்து அல்லது இருபதாயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு அடுத்தடுத்துள்ள விண்மீன் மண்டலங்களின் தூரம் ஜீரோ ஆக இருந்துள்ளது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பெருவடிப்பு நிகழ்வில் பிரபஞ்சத்தின் அடர்த்தியும் வெளி நேரத்தின் வளைவும் கர்வேச்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம் கணக்கிட முடியாததாக இன்பினிட்டியா இருந்திருக்கும் என்று கருதுகிறார்கள் சிறப்பு கொள்கை சார்ந்த பிரைவன் மாதிரி ஒருமை புள்ளி பிரபஞ்சத்தில் இருப்பதை உணர்த்துகிறது சிங்குலர் பாயிண்ட் அங்கதான் வந்து நம்ம டென்சிட்டி சொல்லும் போது அவரு த்ரீ மாடல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாரு அதுல சில அசம்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இப்ப நம்ம பிரபஞ்சம் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியா தானே தெரியுது நம்ம அண்டம் எங்க நின்று நோக்கினாலும் ஒரே மாதிரியா தான் தெரியுது அதே போல நம்ம வெவ்வேறு திசைகள்ல இருந்து வெவ்வேறு பகுதியில இருந்து நோக்கினாலும் ஒரே இயக்கம் தான் நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது ஐசோமெட்ரி ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல பார்க்கிறோம் இதன் இதன் அடிப்படையில வெவ்வேறான மாதிரிகளை வடிவமைக்கிறார் முதல் மாதிரியில் பிரபஞ்சம் முடிவற்றது அல்ல என்பது விளக்கப்படுகிறது அதாவது பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடியுது அல்லது இந்த இன்பினிட்டிக்கு போகாது பிரபஞ்சம் விரிவடைந்துட்டே சென்று பிறகு சுருங்கும் அந்த மாதிரி சந்தை அந்த மாதிரி அமைக்கிறாரு அதாவது வெவ்வேறு விண்மீன் மண்டலங்கள் கேலக்சிஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுல ஈர்ப்பு திசை பிரபஞ்சம் விரிவடைவதை மெதுவாக குறைத்து கொண்டே சென்று இறுதியில் பிரபஞ்சத்தை சுருங்க வைக்கிறது அதாவது விரிவடைகிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போனா எப்படி சுருங்கிட்டே வரும் அப்ப ரெண்டு கேலக்சிஸ் கோட இடையே உள்ள தூரம் வந்து ஜீரோவா மாறிடும் இல்லையா அப்ப அதிக பட்சத்திற்கு சென்று மீண்டும் குறைந்து கொண்டே வந்து ஜீரோவில் முடியுது அப்படின்றாரு அப்ப செகண்ட் மாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா பிரபஞ்சம் அதிவிரைவான வேகத்தில் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது எப்போதுமே நிற்காமலே விரிவடைஞ்சிட்டே போகுது ஜஸ்ட் லைக் தட் போயிட்டே இருக்குன்றாரு மூணாவது மாதிரியில என்ன சொல்றாருன்னா பிரபஞ்சம் மீண்டும் சுருங்குதலை ரீகொலாப்ஸ் ஆயிடக்கூடாது மறுபடியும் புரிஞ்சு மறுபடியும் அந்த பெருவிடிப்பு இதுக்கு அதாவது பிக் பேங் நடந்த மாதிரி மண்டலங்கள் குறைவான வேகத்தில் விரிவடைந்து கொண்டே சென்றாலும் ஜீரோவை வந்து நெருங்காதுன்னு சொல்றாரு அதை வந்து நம்ம படிச்சோம்னா தான் அதை புரியும் என்னென்ன அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் எல்லாம் இல்லாம எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கு எழுதும் போது எடிக்ட்ன்ற எடிக்டன் என்ற விஞ்ஞானியும் மற்ற விஞ்ஞானிகளும் சொன்னார்களாம் இதை வந்து யாரும் படிக்க மாட்டார்கள் என்றால் நிறைய ஈக்வேஷன்ஸோட இருக்கும் அதுவும் ஐன்ஸ்டைன் ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் டென்சார் ஈக்வேஷன்ஸ் அது யாருக்கும் புரியாதுன்ற மாதிரி சொல்லி இருக்காங்க பட் இவர் நான் பொதுமக்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்பதுல ரொம்பவும் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் அவர்கள் அதனால நான் இவ அனைவருக்கும் புரியற மாதிரி இந்த புத்தகத்தை எழுதுகிறேன் என்று மிகவும் அருமையான விளக்கத்தோடு எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷனும் இல்லாம ஓரளவுக்கு ஒரு லேமனுக்கும் புரியற மாதிரி அஹ் அருமையாக ஒரு எழுதியிருக்காரு அந்த இதுலதான் இப்ப மறுபடியும் சுருங்கணும்னு இந்த தேர்ட் மாடல்ல சொல்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டெடியா போயிட்டு இருக்குன்றதுதான் தேர்ட் மாடல்ல சொல்றாரு அப்படியே மீண்டும் ரீகொலாப்ஸ் ஆகணும்னு வச்சாலுமே நம்ம ரீகொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் பத்தாயிரம் மில்லியன் வருடங்கள் ஆகும் ஏன்னா அந்த அவ்வளவு அளவுக்கு இப்ப விரிவடைஞ்சிட்டே வந்திருக்குது பிரபஞ்சம் இதே ஸ்பீட்லயே திரும்ப சொல்லனாலும் திரும்ப வந்து பத்தாயிரம் மில்லியன் வருடங்கள் ஆகும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா இதை விட சோமனியஸ் அதிகமாவே விரிவடைந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது அதனால நம்ம இப்போதைக்கு ட்ரஸ்ட் வரும்ன்ற பயம் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இது பற்றிய பல ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன பிரபஞ்சத்தின் புதிர்கள் மனித அறிவுக்கு எட்ட முடியாமல் போகும் போதுதான் விஞ்ஞானிகள் மெய்ஞானத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றார்கள் அறிஞர் அறிவியல் அறிஞர் ஐன்ஸ்டின் கூட அந்த ஆட்டோபயோகிரபில சொல்லுவார் வேர் த சயின்ஸ் ஏன்ஸ் பிலாசபி பிகின்ஸ் ஃபார் ஃபர்தர் கிளாரிபிகேஷன் யூ மஸ்ட் டேர்ன் டு அவர் ஓரியன்டல் ரிஷீஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஓரியன்டல் ரிஷீஸ்ல அவர் மாணிக்க வாசகரை தான் குறிப்பிட்டாரோ என்று கூட நான் நினைப்பதுண்டு 
அந்த மாதிரி லாஸ்ட் அவரோட ஆட்டோபயோகிராபிய அறிஞர் ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் முடித்திருப்பார்கள் ஆஹ் அதனால எப்படி என்னன்னு பிரைமேன் மாடல் மூணு சொல்றாரு அதனால இதுல எது உண்மை என்பதெல்லாம் பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன தீர்வுகள் கிடைக்கும்னு நம்புகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள் இப்ப ஆப்டர் பிக் பேங் என்ன நடந்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேலக்சிஸ் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் பயங்கரமான ஒரு பிக் பேங் நடந்த போது அந்த வெப்ப வெப்பம் அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருந்திருக்கு அப்போ அந்த ஒரு ஹீட் எல்லாம் ரொம்ப தனிஞ்சு வந்துதான் அதுக்கப்புறமா எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று அந்த வாயுக்கள் எல்லாம் மோதி பல நட்சத்திரங்களாகவும் பல கேலக்சிஸ் ஆகவும் பல கோள்களாகவும் அது மாறிக்கொண்டே வந்திருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் அந்த கேஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி மாறினோன்னுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உயிரின பரிமாண வளர்ச்சி நடைபெற்று டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேலக்சிஸ் பிளானர்ஸ் இதெல்லாம் அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நிறைய இந்த ஸ்பேஸ்ல டார்க் எனர்ஜி என்று சொல்லப்படுகிற பொருளும் டார்க் மேட்டர் என்றும் சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று அறிவியல் அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் கரெக்டா போட்டிருக்காங்க தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் ஆப்டர் பிக் பேங் இதுதான் என்ட்ராப்னு சொல்றது ஜேம்ஸ் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் சமீபத்துல அனுப்பிச்சு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பற்றி நான் ஒரு கவிதை எழுதினேன் அதுல இருந்து ஒரு வரிதான் அது நட்சத்திரங்களுடன் நட்புறவு கொள்ள நாசா அனுப்பிய நவீன தூது நிறைய சொமினி ஆஹ் இன்வென்ஷன்ஸ் இதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது எப்படியாவது உயிரினங்கள் எங்கேயாவது இருக்கிறதா பல கிரகங்கள்ல மனிதன் உயிர் வாழ தகுதியான கிரகங்கள் இருக்கிறதா அதுல மாதிரி சொல்லப்பட்ட அந்த வாயுக்கள் இருக்கின்றனவா என்பதெல்லாம் பத்தி ரிசர்ச் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ஜேடபிள்யூஎஸ்டிஸ்கோப் இந்த நிகழ்வு டுவெல்த் ஜூலை இருபது இருபத்தி ரெண்டுல நிகழ்ந்தது ஜோ பைடன் அவர்கள் தான் இந்த முதல் படத்தை வெளியிட்டாரு அக்கார்டிங் டு நாசா த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் வில் போக்கஸ் ஆன் ஃபோர் மெயின் ஏரியாஸ் ஃபோர்ஸ் லைட் இன் த யூனிவர்ஸ் அசம்பிளி ஆஃப் கேலக்சிஸ் இன் த ஏர்லி யூனிவர்ஸ் பத் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் Proto planetary systems and planets, including the origins of life. Now, we have galaxies in the universe. We have 14,000 galaxies. We have to see this as well. 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 சூரியனை வைத்து சுற்றி நம்ம கிரகங்கள் நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கு அது போல நம்ம மில்கி வேலையே உள்ள ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களை சுற்றியும் கிரகங்கள் இருக்கின்றன அந்த கிரக ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் நிலவுகள் இருக்கின்றன அந்த மாதிரி இருக்கு அதே போல ஒவ்வொரு கேலக்சியும் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு கோள்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் Uh, light from these galaxies took yes. billions of years to reach us. Uh, they are looking back time to within a billion years after a Big Bang when viewing the youngest galaxies. Now, we have to see the youngest galaxies in the past. The youngest galaxies in the past are the first galaxies in the past. We have to see the James Hub telescope in the first photo. researchers will soon begin to learn more about the galaxies masses ages histories and compositions enna compositions la la anga gases irukku abindradalla and padangal vaithu kandupidithu vidalam endru nambikirargal idu hubble telescope nam munnadi 
முன்பு இந்த டெலிஸ்கோப் முன்னாடி அனுப்பிச்சது நைன்டீன் நைன்டீல அனுப்பிச்ச டெலிஸ்கோப் இதன் மூலமாவே நம்ம நிறைய பல கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியுள்ளோம் இது எப்படி இது வந்து ஹபுல விட அவுட் பர்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுதுன்றதுக்கான ஹபுல விட இது எல்லாத்துலயுமே பவர்ஃபுல் ஆனது சைஸ்லயும் மிகப்பெரிய இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஷார்ப் இதோட அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்றாங்க செவன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஹபுல விட இது அதிகமான பவர்ஃபுல் கொண்ட ஒரு டெலிஸ்கோப் நம்ம அமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு காண்பிக்கப்படுகின்றது இதோட வேவ்லங் கவரேஜ் அதனால நல்லா அதிகமாக இருக்கு இங்க சில கேலக்சிஸோட போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் கிரேசிங் என்கவுண்டர் பிட்வீன் டூ கேலக்சிஸ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த கேலக்சிஸ் பாருங்க ஒவ்வொரு நம்ம மில்கி வேணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பக்கத்துல உள்ள கேலக்சிஸ் அது மாதிரி ரெண்டு கேலக்சியோட படத்தை படம் இடிச்சு காட்டியிருக்கு அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஒன் செவன்டி பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்குன்றத சொல்லுது இந்த படங்கள் மூலமா ஆனா ஒன் செவன்டி பில்லியன் கேலக்சிஸ்னு ஓரளவு எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்காங்களே ஒழிய மற்றபடி கண்ணுக்கு தெரியாத ரொம்ப ஃபெயிண்டா சின்ன சின்ன கேலக்சிஸ் நிறைய இருக்கிறது அவை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ட்ரில்லியன் அளவு இருக்கிறது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கு இதோட எஸ்டிமேட் வந்து ரொம்ப குறைவு என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள் இந்த கால் சாகன்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் was for too low of a guess ingrar billions and billions irukku 170 billion kuda illa adha vida adhigama palamadangu billions and billions trillion alavu irukirathu endru kurugindar the call sagans indra scientist ivarum mukkiyama neriya the vinvali aarachile pangu alippavar ivar da and book ku forward kodutar stephen hawkins oda book romba raga இந்த ஒரு கேலக்சி படம் எடுத்து போட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய கண் மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறது ஐ இந்த ஸ்கை இது ஸ்பைரல்ஸ் அண்ட் சூப்பர் நோவா எல்லாமே வந்து ஸ்பைரல் டைப்ல தான் நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட அந்த பெப்னாச்சி சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கேலக்சிய நம்ம பார்த்தோம்னாலே அந்த போட்டோஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த பெப்னாச்சி சீக்வன்ஸ் அங்க வர்றத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சி இதுதான் நம்ம மில்கி வே கேலக்சியோட வெரி நியரஸ்ட் கேலக்சி இந்த ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சி அதோட படத்தை தான் நம்ம இப்போது பார்த்து கொண்டு நம்ம கேலக்சிக்கு நியர் பை கேலக்சி இது நம்மளோட நெய்பர் இதுதான் நம்ம பால்வெளி மண்டலத்துல இருக்கிற பிளாக் ஹோல் சகிடாரஸ் ஏஸ்டார்னு பேரு இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு ஏற்கனவே இந்த பிளாக் ஹோல்ல தான் டென்சிட்டி இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும் அந்த டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப சுருங்கி ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்கும் இந்த இது உள்ள போன பொருள்கள் வெளியில வர முடியாது ஒளி கூட இதன் உள் புகுந்தால் திரும்பவும் வர முடியாது இந்த பிளாக் ஹோலை பத்தின நிறைய உண்மைகளை இதுல ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன நம்முடைய தமிழகத்தை பிறந்து அம் அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் சந்திரசேகர் டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்கள் இதுல தான் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ்ல அவர் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கார் gravity is so strong that nothing no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it cannot and the agam the general theory of relativity la 1914 la einstein avargal idha suspect pannaar predict pannaar black hole irukku na predict pannadhu da and the general theory of relativity avachu adha pala சயின்டிஸ்ட் மாறுபட்ட கருத்துக்களை கூட அப்பொழுது சொன்னார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அது விஞ்ஞான பூர்வமா பிளாக் ஹோலையே படம் எடுத்து நிரூபிச்சாச்சு இந்த நிகழ்வு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லயே நடந்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல் யா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல படம் எடுத்து நமக்கு கபுள் டெலிஸ்கோப் அனுப்பியது அதுதான் அந்த பிளாக் ஹோல் இருக்குதுன்றத கண்டுபிடித்த நாள் எக்ஸாக்டா அந்த டைம் பின்னாடி நான் the singularity at the center of a black hole is the ultimate no man's land nu potrukanga a place where matter is compressed down to an infinitely tiny point the all conceptions of time and space completely break down so all the laws of physics uh, 
இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ்லயும் பிக் பேங்க்லயும் ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்னு ஆயிடுது ஃபெயிலியர் ஆயிடுது நாட் ஓன்லி இன்க்ளூடிங் த ஜென்ரல் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் சகிட்டாரஸ் எப்ப சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் அது வந்து நம்ம இதுல உள்ள பிளாக் ஹோல் இது நம்மளோட மில்கி வே கேலக்சில அது டுவெல்த் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சமீபத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் டுவெல்த் மே இப்பதான் நான் அதை எடுத்தாங்க ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பிளாக் ஹோல் எம் எயிட்டி செவன்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் எடுத்த பிளாக் ஹோல் அதாவது பிளாக் ஹோல் இருக்கிறது ரொம்ப உண்மைன்றத கண்கூடா தெரிவிச்சது இந்த எம் எயிட்டி செவன்ற பிளாக் ஹோல் எடுத்தது தான் இது இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ரெண்டு பிளாக் ஹோல் எடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இந்த யூனிவர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம இந்த சூரியனை சுற்றி எப்படி கிரகங்கள் இருக்குன்றது பார்க்கணும் இது இந்த கோடானு கோடி ஸ்டார்ஸ்ல கொடானு கோடி நட்சத்திரங்கள்ல ஒன்று தான் இந்த சூரியன் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ட்ரில்லியன் நட்சத்திரங்கள்ல ஒண்ணு நம்ம சூரியன் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த கோள்கள் இருக்கு அதுல நம்ம பூமியும் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எவ்வளவு டைனி நம்மன்றது இதுல மிகச்சிறிய ஒரு பகுதி அப்படின்றத அந்த பேர் அண்டத்துல நாம் எவ்வளவு சிறிய பகுதி என்பதை இங்க உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் மாணிக்க வாசகர் சொல்கின்றார் அதாவது இந்த தூசிகள் லைட்ல மிதக்கும் அந்த சில சமயம் அந்த சூரிய ஒளி சில ஹோல் வழியா வரும்போது வீடுகள்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த கூரைகள்ல பார்க்கலாம் அதுல பார்த்தோம்னா நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் மிதக்கும் அவர் வந்து அதை தான் கம்பேர் பண்றாரு அதாவது ஸ்பேஸ் ஆகுது அதை வந்து ஸ்பேஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா எப்படி அந்த தூசுகள் வந்து சோ மெனி இன்பினிட்டி தூசுகள் இருக்கும் அதுல அழக்கம் அளவிட முடியாத தூசுகள் அது எப்படி மிதக்குதோ அந்த மாதிரி அண்டத்துல கோள்கள் மிதக்குதுன்றத அந்த காலத்துல எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு ஒரு உவமையோட ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விளக்கம் சோலார் சிஸ்டம்ன்றது பிளானஸ் மூன்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ஸ் காமர்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் கேஸ் இதோட கலெக்ஷன்ஸ் தான்ன்றத சொல்றோம் இது லோக்கல் ஸ்டார்ன்றோம் நம்ம சன்னு மிக அருகாமையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திரம் சன்னு இந்த சன்னுக்கே இவ்வளவு வெப்பம் இருக்கு சோ அங்க உள்ள ஸ்டார் எல்லாம் சூரியனை விட பல கோடி மடங்கு வெப்பம் உள்ள நட்சத்திரங்களும் பல கோடி ம அளவு மாசுலயும் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களும் இருக்கின்றன என்பதை இதுல இருந்து நம்ம கண்கூடா பார்க்கிறோம் ராக்கி இன்னர் பிளானர் சொல்றாங்க மெர்குரி வீனஸ் இதெல்லாமே வரிசைப்படுத்தி போட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்டோமீட்டர்ஸ்லோம் ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் இது ஓபன் யூனிவர்ஸ் போய்கொண்டே இருக்கிறது இது வந்து க்ளோஸ் யூனிவர்ஸ் இப்படி வந்துட்டு இதுதான் பிக் பேங் எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரி இன்னும் டைம் ஆக ஆக பிக் கிரன்ச் தான் பிரளயம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிடிச்சிருக்காங்க இப்ப அதான் ஆனா அது நடக்கிறதுக்கு நான் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சோ மெனி இயர்ஸ் ஆகும் ஏன்னா சோ மெனி பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அதை விட அதிகமான பில்லியன் இயர்ஸா நம்ம விரிவடைந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது பிரபஞ்சம்ன்றது ஏற்கனவே பார்க்க ஒவ்வொரு ஆயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து பத்து சதவீதம் வரை பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது என்று கணக்கிட்டுள்ளனர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸின் ஆரிஜின் அண்ட் பேட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இன்னொரு புக் எழுதியிருக்காரு அதுல இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா சொல்லி இருக்காரு பால்மெலி மண்டலமும் பிற விண்மீன் மண்டலங்களும் ஏராளமான இருண்ட பொருள்களை உள்ளடக்கியுள்ளன இந்த டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி பத்தி நிறைய ரிசர்ச் 
நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இத பத்தி எல்லாம் விளக்கணும்னா நமக்கு நேரம் போதாது அதனால அடுத்த பிரபஞ்சம் மீண்டும் சுருங்கினாலும் இன்னும் பத்தாயிரம் மில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகே வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இதை விட அதிக வருடங்களாக விரிந்து கொண்டு செல்கிறது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இது குறித்து இப்போதைக்கு நாம் அண்ட பகுதியின் உண்டை பெருக்கம் அளப்பெரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ஒன்றனுக்கொன்று நின்றலில் வகிரின் நூற்றோடு கோடியின் மேற்படி விரிந்தன இல் நுழை கதிரின் நுண் அணு புறைய சிறியாக பெரியவும் தெரியும் இந்த ஏற்கனவே முன்னுரையில குறிப்பிட்டார்கள் இங்க அருமையாக ஆரம்பித்தார்கள் அதிலே நானும் முடிக்கிறேன் இந்த மாணிக்க வாசகரின் இந்த ஒரு பாடல் பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் அண்ட பகுதி முழுவதற்கும் விளக்கம் தருவதாக நான் எண்ணுகின்றேன் இதை ஒட்டித்தான் இப்ப நிறைய அறிவியல் அறிஞர்கள் பலர் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே வருகின்றனர் அதே மாதிரி அந்த டைம் கான்செப்ட் பத்தி சொன்னேன் டைம் வந்து அந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டல் ஆர் மூவி எல்லாம் பத்தி சொல்லி சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட அந்த பத்து வயசுக்கு அந்த எண்பது வயதுல வந்து தன்னுடைய மகளை பாக்குறவர்கள்லாம் அந்த ஃபிலிம்ல வரும் அது அது மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய புராணங்கள் எல்லாம் வரும் இங்க உள்ள பூமியில உள்ளவங்களுக்கும் அங்க விண்ணுலகத்துல தேவர்களுக்கும் ஏஜ் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடங்கிறது அங்க ஒரு வினாடின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம புராணங்கள்ல வரும் அதுவுமே ரொம்ப அதி ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி இந்த இவ்வளவு தூரம் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கான்செப்ட அவ்வளவு அழகா சொன்னாங்க சோ மிகவும் நம்மளுடைய பேரண்டத்தின் பேர் உண்மைகள் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது ஆராய்ச்சிகள் மூலம் அறிவியல் பூர்வமாக வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது இன்னும் இந்த ஜேம்ஸ் ஆப் டெலிஸ்கோப் எல்லாம் எடுக்கும் படங்களின் மூலம் பல பல ஆராய்ச்சிகளை மிகவும் அறிவுத்திறன் மிக்க அறிவியல் அறிஞர்கள் பிசிஸ் கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நாம் தலைவணங்குவோம் மேலும் பல உண்மைகளை அவர்கள் அறியட்டும் நாமும் பல கேலக்சிஸ்ல நம் உயிர் வாழ தகுதி உடைய அதாக கேலக்சிஸ் இருந்தால் அது நமக்கு உபயோக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புவோம் என்று கூறி இந்த அரிய வாய்ப்பை எனக்கு அளித்த மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும் நம்முடைய சேயோன் ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையான கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து உரைத்தீர்கள் ஐன்ஸ்டீன் தொடங்கி அறிவியல் மேதைகளின் அந்த கொள்கை கருத்துக்களையும் பிக் பேங் தியரி பெருவெடிப்பு கொள்கை கருந்துளை டார்க் எனர்ஜி இவற்றோடு ப்ளூட்டோவில் இரண்டு நிலவுகள் இருக்கின்றன என்ற தகவல் எல்லாம் ஒரு புதுமையான எங்களுக்கு தகவலாக இருந்தது எங்களை பொறுத்தவரை மாணிக்க வாசகரினுடைய அந்த வாசகத்தோடு மிக அருமையாக உங்களுடைய உரையை நிறைவு செய்தீர்கள் இப்படி சுவாரஸ்யமான பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்ட உடைய சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் முனைவர் மா செல்வராணி செல்வம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய சிறந்தாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இனி பங்கேற்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்வு நெறிப்படுத்தி நடத்தி தரும்படி சேயுனையா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கலாயத்ரி அவர்களே அருமையான ஒரு உரையை செல்வராணி செல்வம் வழங்கியிருக்காங்க இந்த பிக் பேங் தேரி பிக் பேங் தேரின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வரைபடத்தை கொடுத்து அது விரிவடையும் மட்டுமல்லாமல் அது சுருங்கவும் செய்யும் என்கிற தகவலையும் சொல்லி ரொம்ப அற்புதமா உங்களுடைய ஆர்வத்தை நமக்கு பெரிய நம்ம எல்லோரும் கரவு எழுப்பி பாராட்டி என்ன அற்புதமான தகவல்கள் அவங்களால முடிக்க முடியல அவ்வளவு கருத்து இருக்குது அவங்க முதலே சொல்லிட்டாங்க பிரபஞ்சம்ங்கிறது பெரிய இது நான் எப்படி இந்த புரிஞ்ச குறுகிய காலத்துல சொல்ல போறேன்னு கிட்டத்தட்ட அதாவது ஏழு இருபத்தஞ்சு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் அறுபது மணித்துடிகளுக்கு அருமையா சொல்லி வச்சிருக்காங்க என்ன ஐயா சாமி சொல்லுங்க அற்புதமாக பிரிப்பேர் பண்றது ஒரு வகை தன்னுடைய ஆர்வத்தினால் இது அனைத்தையும் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்கிற வேட்கையோடு பண்ணுவது ஒன்று நான் ரெண்டாவது தரத்துலதான் மேடம் வந்து அந்த பேரண்டத்தின் உண்மைகளை நாம் நிச்சயமாக சொல்லி ஆக வேண்டும் அவங்களுடைய ஆதங்கள் எப்படி தேர்தலுன்னா அறிவியல் பூங்காலையும் சொல்லியிருக்காங்க பேரண்ட உண்மைகள்னு அறிவியல் பூங்கால கற்றுரை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களால அதை நிறுத்த முடியல இல்ல இல்ல இன்னும் நிறைய நம்ம சொல்லணும் அந்த வேட்கையை இந்த உரையில இருந்து நான் பார்க்க முடியுது அதுவும் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அருமையானது 
அதுவும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்குது இருந்தாலும் பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமாக நம்ம நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு அதாவது அறையில் இருந்து கொண்டு அண்டத்தை பார்க்கின்றோம் பார்க்க வழி வச்சிருக்க வழிவகை செஞ்சிருக்கீங்க அதற்கு நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள் காலம் கடிதைகிறதுனால நேர ரவுண்ட் அப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு நம்ம கேள்வியின் நாயகர் கோபாலன் மட்டும் ஒரு இது சொல்லுங்க அடுத்து நன்றி வரைக்கும் போயிருவோம் சரியா முடிச்சிருந்தோம் கொஞ்ச நேரத்துல கோபாலன் ஒரு நிமிடம் தான் உங்களுக்கு கருத்து மட்டும் சொல்லுங்க ஓ சாரி அதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுபடுது வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ரகசியங்களையும் வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காரு அவங்க வந்து அண்ட ரகசியங்கள் அந்த அண்ட ரகசியம் எல்லாம் உழை போட்டு உடைச்சிட்டாங்க அவங்க சோ இது அது அவர் வந்து அவங்க சொன்னதுல அந்த நமக்கு முப்பரிமாணம் தெரியும் அதை தவிர ஸ்பேஸ் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு கால காலம் அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் வந்துங்கிறது நாலாவது பரிமாணம் அதை பத்தி சொன்னாங்க அது கூட வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து இது அண்டம் உதித்ததே எல்லாம் பெருவெடிப்பினால அந்த பெருவெடிப்பு ஆறத்துக்கு ஆகிறதுக்கு ஆஹ் அது ஒரு சிங்குலாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொருள் அது சிங்குலாரிட்டிக்கு அது பொருளா என்னன்னு தெரியாது அங்கிருந்து ஆஹ் உதித்தது அங்கிருந்து பெருவெடிப்பு எடுத்தது திரும்பவும் அது சிங்குலாரிட்டியிலிருந்து முடியுது அதை சொன்னாங்க அவங்க அப்புறம் வந்து அந்த காலத்தை பத்தி சொல்ற போது அவங்க அந்த டின் டைம் டைலேஷன் பத்தி சொல்றாங்க அதுல என்ன நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா நம்ம வந்து விண்வெளி பயணம் செஞ்சால் நமக்கு வந்து ஆயுள் கூடாது ஆயுள் 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 வந்து அது அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு பெரிய செய்தி அது அஹ் அது பழைய வேத காலத்துல இந்த மாதிரி கக்குமுதி அப்படின்னு ஒரு அரசன் அவன் வந்து இந்த மகள் வந்து அஹ் அதுக்கு தகுந்த யாரு கணவனா அழைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக பொரியலேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா கட்ட போறாரு பிரம்மா கட்ட போன உடனே அவர் சொல்றாரு நீங்க வந்து ஏன் நீங்க வந்து அஹ் வந்த காலத்துல அது ஒரு யுகம் சதுர்யுகம் அதாவது அஹ் நாப்பத்தி மூணு லட்சம் வருஷம் கழிந்து விட்டது நீ கீழே பூமிக்கு போனா அங்க பழைய பூமியே இருக்காது இப்ப நீ வந்து கணவனுக்கு கணவனை தேடுற அப்படின்னு சொல்லி கூட அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி அந்த நம்ம ஊர்ல கதை கூட அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த ஒரே ஒரு இது கேள்வி கேட்கணும் சொல்லிட்டு அந்த அவங்க வந்து ஜேம்ஸ் வெப்ப பத்தி சொன்னாங்க அந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி என்னன்னா அந்த ஜேம்ஸ் வெப்ப வந்து இந்த பழைய அந்த பெருவெடிப்பு அந்த பெருவெடிப்பு சித்தாந்தத்தையே அசைக்க போகுதும் அந்த மாதிரி இருக்கு அதை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ஜேம்ஸ் வெப்ப வந்து பழைய காத் அந்த மில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிரத்தி நா ஆயிரத்தி நானூறு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்ன தோற்று தோற்றம் தோன்ற தோன்றிய அந்த கேலக்சி அந்த இதெல்லாம் கூட படம் பிடிச்சுதான் அது வந்து நம்ம வந்து இந்த பெருவெடிப்பு இல்லை என்னன்னா அப்படியே பெருசு பெருசாயிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லாம அது ரவுண்டா ஒரே மாதிரி இருந்து அது இது இல்லாம சிதையாம இருந்தது சோ அதனால அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையே இப்போ அது ஆட்டம் காணுது அப்படிங்க அப்படின்னு ஒரு இது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தது அது பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சயின்ஸ்ன்றது பிசிக்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த புகைப்படங்களை வச்சு மேலும் அந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் சுருங்கி விரிந்ததா கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ரைட்மேனோட செகண்ட் மாடல என்ன சொல்லுதுன்னா பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து விருந்து கொண்டே வருகிறது என்றோப்பின்னு சொல்றாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி இல்லாம இப்ப எப்படி மறுபடியும் சுருங்கும்னு நினைக்கிறோமோ அது மாதிரி அந்த பெருவெடிப்பு நிறைந்து சுருங்கி மறுபடியும் விருந்த நிலை கூட அடைந்திருக்குமோ என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றார்கள் அது அது வந்து ஒரு தியரியா தான் இருக்குது அதாவது ஒரு கருதுகோளாதான் இருக்குது அது இந்த படங்கள் மூலமாக நிரூபிக்கப்படலாம் அது போடும் அப்ப இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்வை பத்தின அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் விந்துகிட்டே வருது ஆஹ் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட மாறலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருடைய கருத்துக்கள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது அந்த மாதிரி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் பல உண்மையான கருத்துக்கள் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்றுதான் கூறுங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்து வானிலை விஞ்ஞானி டாக்டர் கே பி பாலசுப்ரமணியன் சொல்லுங்க 
ஓகே நான் மூணு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை மட்டும்தான் இந்த உலக தோற்றத்திற்கான காரணம் இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயமும் ஏற்கனவே இருந்தது ஆனா அவைகளுக்கு இடையே உள்ள இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னு ஒரு கொள்கையும் உண்டு அஹ் இதுவும் இன்னும் ஜியாகிரபி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்னமும் கல்லு கல்லூரிகள்ல வந்து இது இதுக்கான இது சம்பந்தமான பாடங்கள் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த திரிபுர சம்ஹாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று கோட்டைகளை வந்து சிவபெருமான் எரித்தார்னு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த மூன்று கோட்டைகளும் ஒரு நேர்கோட்டில வந்தாதான் எரியும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அத அத வந்து பல ஆண்டுகளாக அவங்க வந்து இங்க சுத்தி அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ல மூணு பேரும் ஒரு ஒரு நேர்கோட்டில் வரும்போது அந்த மூணு கோட்டையும் அழியும் அப்படின்றது ஒரு கதை நம்மளது இருக்கு இது வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு நான் நினைச்சது உண்டு அந்த காலத்துல அதே போல சூரபத்மன் முருகப்பெருமான் ஆட்கொண்ட அந்த சூரபத்மன் வந்து ஆயிரம் அண்டங்களுக்கு அதிபதியாம் சகசிராண்ட போக்தா துவயா சூரநாமா அப்படின்னு அவனை பத்தி சொல்லுவாங்க சூரன் என்ற பெயரை கொண்ட ஆயிரம் அண்டங்களை ஆண்டு வந்த அந்த அவன் அவனையே நீ அழித்தாய் அப்படின்னு வந்து முருகப்பெருவான பத்தி சொல்லுவாங்க ஆமா நிறைய நம்ம புராணங்கள்ல நிறைய இதுக்கான சான்றுகள் எல்லாம் வந்து இருக்கு நன்றி அருமை அருமை இப்ப நமது நிகழ்ச்சி இவ்வளவு நல்ல நடக்குது எழுபத்தைந்து ஆண் அதாவது இந்த தொடர்ல இது எழுபத்தைந்தாவது அமர்வு அறிவியல் அரங்கம் தொடர் நிகழ்ச்சி நம்மோடு தோளுக்கு தோளாக துணையோடு இருக்கிறது பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய துணை வேந்தர் அதுவும் வெத்துறை தான் இதில் இணைந்து நடத்துது இந்த இன்விடேஷனை வடிவமைத்து அனுப்புவதும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் தான் இப்ப அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கு பின் பெண்ணினுடைய வளர்ச்சிக்கு பின்னால் ஆணும் அது கணவனையுடைய வள மனைவியினுடைய வளர்ச்சிக்கு கணவனும் கணவனுடைய வளர்ச்சிக்கு மனைவியும் பொருத்தமாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணம் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் இணையர் தான் திருமதி பேராசிரியர் முனைவர் செல்வமையா அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் செல்வராணி செல்வம் என்று இந்த அலைவ சொல்றது சால பொருத்தம் பாருங்க அம்மா அவர்கள் அவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க இவர் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கடைசியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பான் நினைக்கிறேன் ஐயா துணை வேந்தர் அவர்களே இப்பொழுது உங்களுடைய கருத்துரையை பரிமாறுங்கள் வணக்கம் நான் உங்களை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் அதனால நான் பாக்குறதுக்கு தான் வந்தேன் கேட்கறது ரொம்ப நல்லதா இருக்கிறது பிகாஸ் எனக்கு தெரியாத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவேன் அந்த ஹோல்ங்கிறது மட்டும் அது என்ன ஹோலா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி எனக்கு தோணிட்டு இருக்கும் அத இப்ப இந்த நைட் டைம்ல கார் ஓட்டும் பொழுது என்ன ஹெட்லைட்டு எந்த மேலையும் படலன்னு வச்சுங்களேன் இருட்டா தான் இருக்கும் பட்டா தான் அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் எஸ் இங்க செடி இருக்கு இந்த இடத்துல ஒயிட் லைன் இருக்கு இந்த பார்டர்ல லைன் போடுவாங்க இந்த பார்டர் லைன் மட்டும் போட்டா நிச்சயம் இந்த சைட்ல மோதுக்கும் போய் அது போட்டதுக்கான நான் தடுச்சுக்கிறேன் சோ தோர் அதுதான் எ கைண்ட் ஆஃப் நம்ம நம்ம லைட் அங்க ஒண்ணு வேலையை செய்யலையே அன்லஸ் தெர் இஸ் சம்திங் டு ரிஃப்ளெக்ட் இட் ஸோ அந்த வகையில் தட் கான்செப்ட் ஆஃப் அந்த பிளாக் ஹோல் வந்து எனக்கு சில நேரத்தில் இப்படி எல்லாம் ஊகிக்காமல் தோணும் ஸோ இப்படி நிறைய இந்த பிரபஞ்சம் சம்மந்தமாக நம்ம புராணங்களில் படிச்சுக்கிட்டு பின்னாடி இந்த ரியல் லைஃப்லையும் பார்க்கும்பொழுது ரெண்டும் ஒரு பெண்ணி பிணைந்தது ஒரு இணக்கத்தோட இருக்கிறது மாதிரி எனக்கு தோணும் தட் மீன்ஸ் நம்ம இந்த ரிஷிகள்கள்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஞானமயமாக இருந்து தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நினைத்து நினைந்து நினைந்து நெஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக கோபாலன் சார் வந்து அவரு அவரு சயின்டிஸ்ட் அவரு உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற அவரே உட்காந்து கேட்டுருக்கு நம்ம கேட்டுதான் இருக்கும் கலைமாமணி வாசிக்க வாசிக்க கண்டப்பன் அவர்கள் சொல்லுங்க உண்மையிலே வியந்து போன பேர்பட்ட அதிசயத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதை புரிஞ்சுக்காம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நம்ம இங்க போராடிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை அறிஞ்சு புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நாம் இதை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த அக்கறையாவது இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொண்டால் அதுவே ஒரு பேர் உதவியாக இருக்கும் ஆனால் 
உண்மையில் உங்களுடைய பேச்சு அதாவது ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம் நீங்க ஆங்கிலத்திலே சொல்லி அது அழகு தமிழ்லயும் சொல்றீங்க பாருங்க அது ரொம்ப என்னை மறைக்கி வைக்குது உண்மையிலே இப்ப செய்யும் சொல்ற மாதிரி அருமையான இணையர்கள் நாங்க பேர் பொறுத்தவங்க கூட இவ்வளவு அருமையா அமைஞ்சிருக்குன்னா அது நீங்க இறைவனுடைய படைப்பு தான் உண்மையிலே உங்க அனுமதார இருவரையுமே பாராட்டி முடியுங்க முன்னாடிங்கிருக்கு <coughs> மர்மமாவே இருக்குது என்ன ஏதுங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு அம்மாவுடைய பேச்சுல இருந்து ஒரு ஒரு இது குதர்க்கமா இருந்தாலும் இருக்கலாம் இந்த கேலக்சி இந்த பதினேழு ஆய் பதினேழு கோடி இல்ல பதினேழு அதாவது பதினேழு பில்லியன் கேலக்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க அந்த கேலக்சிக்கு முடிவுல அதுக்கு பின்னால என்ன இருக்கும் இருக்காங்க <laughs> அதனால விரிவடைந்தே போது இன்பினிட்டி தான் போயிட்டே இருக்குன்றது ஒரு கருத்து அதுதான் நான் மூன்று கருத்துக்கள்ல விளக்குனேன் இன்னொரு இன்னொரு மாடல் என்ன சொல்றது பிரபஞ்சம் விரிவடையல மறுபடியும் சுருங்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க சில பேர் என்ன பிரபஞ்சம் வந்து பெரிக்கல அப்படி இருக்குதுன்றாங்க இல்ல அது வந்து பிளாட்டாவும் ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரியும் கருதுகோள் இருக்கு எதுவுமே நிரூபணம் ஆகல சார் போயிட்டே இருக்குது இன்பினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குன்றது தான் உண்மை அது மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரே ஒரு கருத்து ஐயாசாமி அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு விடை இல்லை அப்படின்னு தான் விடையே கிடையாது ஆனா ஒன்னும் பிரபஞ்சம் அதோடைய லிமிட் அதுக்கு அந்த சந்திரசேகர் லிமிட் சொல்லிட்டு அவர் இந்திய விஞ்ஞானி அஹ் அதை மாத்திரம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு அண்டத்துக்கு ஒரு அண்டத்துக்கு எவ்வளவு லிமிட் எவ்வளவு ஏரியா எவ்வளவு லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி அது மாத்திரம் தெரியுமே அவிய எவ்வளவு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பிரபஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா போனா என்ன இருக்கு அப்படியெல்லாம் அதுக்கு இது விடையே கிடையாது சந்திரசேகர் லிமிட்டுக்கு தான் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சது நோபல் வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா அடுத்து நிறைவாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் பெக்துறையின் சார்பில் கடல் சார் துறையை சார்ந்த இணை பேராசிரியர் முனைவர் மனோகரன் அவர்கள் நன்றி நகர்மாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம் காயத்ரி உங்க ரோல நான் முன்னியாச்சு சொல்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் திணை அளவு நன்மை கிடைத்தாலும் அதனால் பெற்ற பயனை உணர்ந்து அப்பா பனை அளவாக நினைத்து நன்றி மகிழ்வது நல்ல அடிவார்களின் நன்னெறி அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் தமிழ் அறிஞர்களே தமிழ் பேராளர்களே தமிழ் வளர்ச்சியே என்றும் நம் வளர்ச்சி தமிழ் வளர்ச்சியே நம் மூச்சு தமிழ் வள தமிழ் மூச்சே எப்பொழுதும் நம் உணர்வு உள்ளம் அனைத்தும் இந்த இதை இதனை தமிழ் முழக்கமாக கொண்டு நம் அனைத்து நல் உள்ளங்களையும் வணங்கி வாழ்த்துகிறேன் செந்தமிழ் வளர்ச்சியே செந்த செம்மொழி கண்ட முத்தமிழ் பகுத்தறிவாளர் பண்பாளர் ஐயா பொன்னவைகோ அவர்கள் துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ் மறுமலர்ச்சியே பெற்று இவ்வுலகில் எங்கும் எப்பொழுதும் எதிலும் தமிழ் என் உயிர் மூச்சு என்று கூறி வாழும் ஐயா திருவள்ளுவர் தமிழ் திருவள்ளுவர் 
மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவன செயலர் ஆஹ் சேவா ரத்னா கலைமாமணி சேயோன் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இம்மாதிரியான நிகழ்வுகளை எப்பொழுதும் எங்கள் தமிழ் வழியாக அறிவியலை கற்று செல்வதற்கு ஒரு வழிவகையாக செய்தற்கு மிகவும் நஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தமிழ் பா தமிழ் மாலை நம் நம் வேலை ஆம் இரண்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை இன்று இரவு ஏழு மணி முதல் இந்நேரம் வரை நல் தமிழ் பெ பெற்று நமக்கு அனைத்து வழியிலும் முனைவர் பேரண்ட உண்மைகள் பிரபஞ்சத்தின் இரகசியம் என்ற தலைப்பில் உருவாக்கி அதற்கு ஏற்ற சிறப்பு பேச்சாளரை தேர்வு செய்து மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்திற்கும் ரூசா பெக் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இணைந்து பயணிக்கும் புதியதோர் உலகம் நோக்கி பல்வேறு தலைப்புகளில் அறிவியல் தொடரும் பேரண்ட உண்மைகள் என்ற தலைப்பில் கணித மேதை மட்டுமல்லாமல் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்ற பாதையில் வளர்ச்சி கண் வளர்ச்சி சொற்றுடன் நம் இன்றைய சொற்பொருளியாளர் பேரு சிறப்ப சிறப்பு அழைப்பாளர் சிறப்பு பேச்சாளர் அவர்கள் மிகவும் நன்றாக கூறினார்கள் செல் திருமதி செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் தெளிவாக எடுத்து கூறி ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் எதிர்வினையாக அறிவுபூர்வமாக பதிலை அழைத்து நன்னெறி படுத்தி நம்மை பேர் அண்டத்திற்கே அழைத்து சென்ற அம்மையார் அவர்களுக்கு என்னுடைய தரம் தாழ்ந்த சிரம் தாழ்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்விழாவினை சீரும் சிறப்பாக அனுமதி பெற்று அதற்கு செயல்வளையும் தந்து இதில் பங்கேற்றது மட்டுமல்லாமல் சிறப்பு சிறப்பு பங்கேற்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு மாண்புமை துணைவேந்தர் செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எழுத்தோவியம் அன்னை அஹ் எழுத்தோவியம் அன்னை சொல்லோவியமாக அளித்த பெண் பார்ப்புலவர்களை பார்த்ததில்லை ஆனால் வாழும் பெண் பார்ப்புலவர் அமையார் வாசுகி கணப்பன் அவர்களை என்னுடைய என்னுடைய தரம் தாழ்த்தி அறிவிக்களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம் அவர்கள் என்ற தலைப்பில் பேசியமைக்கு மிகுந்த சொல் சொல் நெறியாளர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக இவ் அறிவியல் நிகழ்வை செவ்வனே நடைபெற பெரும் உதவி உறவு நல் நல்கிய ரூசா பெக் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் பிரசன்னா மற்றும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் நடராசமூர்த்தி அவர்களுக்கும் நன்றி கடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பு பேச்சாளரை அறிமுகை அறிமுகை அறிமுகப்படுத்தி நல் பேராசிரியர் முனைவர் திரா பொன்னி அவர்களை தமிழ்துறை தலைவர் தமிழ்துறை பாத்திமா கல்லூரி மதுரை அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்புடன் கலந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைப்பாசிரியர் வழங்கிய பேராசிரியர் காயத்ரி தமிழ்துறை குருநானக் கல்லூரி சென்னை அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இறுதியாக இந்த காலகட்டங்களில் எப்பொழுதும் பங்கேற்று அறிவியல் பூர்வமான செய்திகளை கலந்துரையாடல் செய்த நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த அறிவு செல்வத்தை பகிர்ந்து கொண்ட செல்வ அதாவது இந்த அறிவு செல்வம் அதாவது செல்வராணியிடம் பெற்ற செல்வம் நம்ம அனைவருக்கும் அன்பு செல்வங்களாக கிடைக்க பெற்றன என்பதை கூறுவதில் என்றும் ஐயமில்லை இதில் பங்கேற்பாளர்களாக கொண்டு அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் செல்வங்களை பெற்ற அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் இவ்விழா சிறப்புற நடத்த உதவி புரிந்த அனைத்து அன்பர்களுக்கும் நன்றி 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 வணக்கம் அன்பர்களே இந்த நிகழ்வினுடைய சான்றிதழ் இருக்குது அதை நாங்க அந்த சேட் பாக்ஸ்ல போட்டுடுறோம் அவசியம் நீங்க பாத்துக்கலாம் அது அல்லாமல் யாருக்கும் கிடைக்கலன்னா அவங்க வாட்ஸ்அப்லயும் நாங்க அனுப்புறோம் மின் சான்றிதழுக்கான தகவல் சரியா அடுத்தது வருகிற அதாவது ஏழாம் தேதி இனிமேல் ஒவ்வொரு புதன் வியாழன் வெள்ளி மூன்று நாட்கள் தான் ஆகஸ்ட் மாதம் பனிரெண்டு நிகழ்ச்சிகளை ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களோடு சேர்ந்து நடத்தியிருக்கோம் ஆகஸ்ட் மாதம் பனிரெண்டு நிகழ்ச்சிகள் ஒரு வாரத்துக்கு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் நான்கு வாரங்களுக்கு பன்னிரெண்டு நிகழ்ச்சிகள் அதே மாதிரி இந்த ஆகஸ்ட்ல ஒன்னாம் தேதி தொடங்கியிருக்கோம் நேற்று நேற்று தொடங்கினோம் ஐ மீன் செப்டம்பர்ல அதான் செப்டம்பர்ல நேற்று தொடங்கினோம் நேற்று வந்து திருக்குறள் ஆய்வரங்கம் இன்னைக்கு அறிவியல் அரங்கம் இந்த வாரத்துல இந்த ரெண்டு அப்புறம் அடுத்த வாரம் மூணு அப்படி போய் அதாவது செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதியோட முடியும் இந்த பனிரெண்டு நிகழ்வுகள் ஆக குறியோடும் நெறியோடும் போறோம் நான் இதுல மகிழ்ச்சியா சொல்ல வேண்டியது இணைப்புரையாளர் 
காயத்ரி சண்பக காசி பொன்னி இவங்க எல்லாம் அழகாக முன்னோட்டம் தயாரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் முன்னோட்டம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் காலையில எல்லாருக்கும் பதிவு போட்டுட்டேன் நேற்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய யூடியூபும் இணைப்பும் கொடுத்தாச்சு இன்றைய இணைப்பு நாளைக்கு வந்துவிடும் ஏன்னா எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா நம்ம அந்த இணைப்புரையாளர்கள் மூவரு மூவர் குறிப்பாக மூவர் பொன்னி காயத்ரி சண்பக காசி மூணு பேரும் அழகா முன்னோட்டம் தயார் பண்றாங்க ரொம்ப அருமையா தயார் பண்ணிருக்காங்க அது நல்ல குரல் வளம் சொல் வளம் குரல் வளம் அது தயாரிக்கிற முறை அதுல எடுக்கிற அக்கறை அதனால உங்க எல்லாருக்கும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்கள் இந்த பணி தொடரணும் உங்களுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னன்னா மயிலை திருவள்ளூர் தமிழ் சங்கம் தயாரித்த இதுதான் மனம் நிறைந்த மக்கள் சேவை இதுதான் ஃபார்மர் கவர்னர் ஒடிசா ஸ்டேட் அண்ட் ஃபார்மர் சீஃப் செக்ரட்டரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நூலை நமது தமிழ்நாடு ஆளுநர் அதாவது ராஜ்பவன்ல ஆளுநர் மாளிகையில தர்பார் அரங்குல பதினேழாம் தேதி காலையில பதினோரு மணியில இருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை நிகழும் நிகழ்வுல இதை வெளியிடுகிறார்கள் இந்த இதுல எனக்கு என்ன ஒரு சிறப்புன்னா இதுல உள்ள கட்டுரைகளை முழுக்க படிச்சு பிழை திருத்திய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் செல்வராணி செல்வம் அவர்கள் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கரவுரை எழுதி பாராட்டணும் இத பாருங்க இந்த நூல் முழுமையும் படிச்சாங்க அதே மாதிரி இன்னொருவர் அணுவியல் அறிஞர் நமது கோபாலன் அவர்கள் அவர்களும் இந்த நூலை படிச்சாங்க ஆனால அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி நாம் அனைவரும் இருவரையும் கரவு எழுப்பி பாராட்ட வேண்டும் துணைவேந்தர் இருக்காங்க துணைவேந்தருக்கு தெரியும் இது ஏன்னா அம்மையார் அவர்கள் பண்ணும்போது துணைவேந்தர் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துருக்க தானே வேணும் அதனால இந்த நிக இதுல என்ன சிறப்புன்னா இந்த நூலை வெளியிடுகிறவர் தமிழ்நாடு ஆளுநர் இதை பெறுகிறவர் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திரகாந்தன் தாஸ் சந்திரகாந்த் தாஸ் என்ன அவரு அவர் வெளியிடுறாரு அப்புறம் இந்த நூலுக்கு வாழ்த்துறை பிரின்ஸ் ஆஃப் ஆர்க் ஆர்கான் முகமட் அலி அவர்கள் வருகிறார் என் ராம் அவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் ஜஸ்டிஸ் வள்ளிநாயகம் அவர்கள் இந்த நிகழ்வில பங்கேற்கிறாங்க இந்த என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரும் அவருடைய துணைவியாரும் அவசியம் வர வேண்டும் அந்த அரங்கிலும் நான் அவர்களை சொல்லி மகிழ்வேன் அதே போல கோபாலன் அவர்கள் வந்தால் அகமிக மகிழ்வேன் ஏனென்றால் இவர்கள் இந்த நூல் வருவதற்கு எனக்கு துணையாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அது சின்சியர் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுல ஒரு பிழை விழாம திருத்தி எனக்கு அனுப்பி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்தார்கள் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் மாற்றல் அறிவு இது ரொம்ப அருமையாக கொண்டு வந்திருக்கோம் நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் இந்த நூல் இது மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்க தயாரிப்பு மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கம் கிட்டத்தட்ட எழுபது நூல்களை கொண்டு வந்து வைக்கிறது அந்த எழுபது நூல்களில் ஒரு முத்தாய்ப்பான நூலாக முகிழ்கிறது முகிழ்த்துள்ளது இந்த நூல் இன்னொரு குறிப்பு இதுவரை நாங்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் தான் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது ராஜ் பவன் ஆளுநர் மாளிகையில் காலடு எடுத்து வைக்க போறோம் அதுவும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தான் என்று சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு ஒரு ஜூம் மீட்டிங் இணைய வழி ஒரு கூட்டத்தை நடத்த போறோம் நம்ம அன்பர்கள் எல்லாம் அவரவர்கள் பங்களிப்பை அந்த கூட்டத்துல செலுத்தி இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பா நடைபெறுவதற்கு எல்லோரும் பெருந்துடையாக இருக்க வேண்டும் அதுல ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் தான் நூத்தி ஐம்பது பேர் தான் நாங்க நூத்தி இருபது பேருக்கு தான் அழைப்பு கொடுக்க போறோம் அந்த நூத்தி இருபது பேரும் வரணும் அழைப்பு பெறுகிறவர்கள் அனைவரும் வரும் வந்து சேரணும் அங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து அங்க மதிய உணவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் ஒரு பதினொன்னுல இருந்து பன்னிரெண்டு வரையதான் அந்த நிகழ்ச்சி ஆனா அவன் நிகழ்ச்சியில பங்கெடுக்கிறவர்களுடைய பட்டியல் எல்லாம் விரிவா கேட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு மதியானம் மாலையில மாலை மூன்று மணில இருந்து ஐந்து மணி வரை நாங்க ராஜ்பவன்ல தான் இருந்தோம் நம்ம சங்கத்தை சார்ந்த ஐவர் சென்று இருந்தோம் அங்க போய் பார்த்து சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாம் தர்பார் காலுக்கு நம்ம செல்வம் ஐயா மேடம் எல்லாம் போயிருப்பாங்க பல தடவை பல நிகழ்ச்சிகளை துணைவேந்தர்களுடைய மாநாடு எல்லாம் அங்கதான நடக்குது ஆனா நம்ம சங்கத்துக்கு இது ஒரு முது புதிய முதல் இடம் அதனால ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது சங்க அன்பர்கள் எல்லாம் அதுல வரணும் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என்று சொல்லி பதினேழாம் தேதி காலையில் பத்து மணி பதினோரு மணினா பத்து மணிக்கு எல்லாரும் அங்க இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் நன்றி மீண்டும் புதன்கிழமை அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை சந்திப்போம் 
இதுக்கிடையில அந்த ஆளுநர் நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு முன்வரைவு ஆலோசனை கூட்டத்தை இணைய வழி நடத்த போறோம் அதுக்கு நம்ம மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் ஆட்சிக்குழு அன்பர்கள் கொடையாளர்கள் காப்பாளர்கள் ஆய்வு உறுப்பினர்கள் ஆய்வு ஆயுட்கால உறுப்பினர்கள் இந்த நான்கு வகையான பெருமக்களும் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு அந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாகவும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்